皆さんおはようございます、えー、それでは第8回グローバルデジコンサロンクロケ、えー、5GAR ライブコラボレーションの新世界 A New World of 5GAR ライブコラボレーションを始めさせていただきます、えー、5GAR ライブコラボレーションの新世界ということなんですが、えー、これまでのですねインターネットの環境と違って、えー、同時性というのをですね実現する新しい技術です、えー、詳しくは、えー、キーノートスピーカーの大島さんからお話しいただきますが、えー、こんな感じです。クロケイ enables high quality collaborative experiences on any device. Using the power of Croquet's ultra low latency technology, complex interactive experiences are taking an enormous leap forward. This is Wide Wide World. Croquet's SDK allows us to show off incredible multiplayer interactive experiences with a brand new level of fidelity that you can't find anywhere else. Interactivity is always responsive and unbelievably smooth, even when joining mid experience. With the faster speeds and lower latency of 5G plus Croquet, multiplayer experiences get even better. はい、であの実際にですね、えー、どのように共有できるかということについて、今日は皆さんに実際に体験していただきながらお見せしますが、まあ、例えばこれは私がですねあの大島さんとテスト的にやった環境です。いろいろな素材をですねここにドラッグアンドロップすると共有ができ、例えばお絵描きであれば一緒に絵を描くことができるとかですね、えー、こういう環境を作れるわけですね。まあ、それはどんな新しいことなのか、まあ、そういうことについてお話をしたいと思います。えーえーとまあ、実はですね、私はあの大島さんと知り合ったきっかけは、えー、2018年にですね、えー、ちょうどあのダグラス・エンゲルバートのデモ50周年という形で、えー、イベントをやったんですね。その時に市長公演をアラン・ケイさんにお願いしました。ファーストのコンピューターの父ですね。で、その時にですね、案内していただいたのが大島さんです。えー、これはあのアラン・ケイさんのご自宅で。えー、後ろ見ていただくと分かる通りですね、えー、詳細にパイプオルガンがあります。まあ、こういったね、あのことでお知り合いになりました。で実はですね、私、今年があのアラン・ケイが書いた論文でですね、A、Personal Computer for Children's of All Ages という、まあ、このですね、えー、論文、えー、1972年に書いたんですけれども、す、え、べ、ー、ての年齢の子供心を持った人のためのパーソナルコンピューター。この論文の中でですね、もうすでにアラン・ケイは、えー、その小さな子どもたちがですね、タブレット型のパーソナルコンピューターで、えー、ゲームのですね、プログラミングをして遊んでるっていう絵を描きで、それが未来のパーソナルコンピューターの姿だ。でこれがダイナブックなんですね。で、そのですね、えー、ダイナブックっていうのはまだ実現してないとアラン・ケイは言っているわけなんですけれども、えー、そのですね、論文が書かれたのが1972年で、ちょうど50周年にあたるんですね、2021年は。で何かですね、あの記念的な、えー、基調講演をお願いしたいなというご相談をしている中で、えー、ところで大島さん、今何やってるんですかとお聞きしたらこの黒系の話を、えー、教えていただきまして、まあ、これはすごいと。まずね、この黒系をご紹介しようと。そしてですね、まあ、今年中にできれば、アラン系のですね、まあ、基調講演をお願いしたいと思っているという流れで、えー、今日はご紹介いたします。はい、でですね、この、えー、デビッド・スミスさんという方があのファウンダー、CEO です。で私はこの方はご存,存じ上げませんが、この方についてはあの大島さんの方からあのご説明あると思います、えー。そして大島さんもコーファウンダーなんですね。そして、えーあれですえー、アラン系。そして、えー、ダン・インガス。ダン,さんダン・インガルさんはスモールトークのです、ね、開発者ですね。こういったあそうそうたる面々がです、ね、この開発にあの関わっております。はい、それでは大島さん、えー、基調講演をお願いいたします。あはい、皆さん、こんにちは。大島よしきです。えっとあの今日は本当に貴重な時間をいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。で早速あの画面共有をしたいと思います。えー、ちょっとお待ちくださいね
つこう。えっと、はい。で、今多分あの、ズームの画面で画面共有をして、私が見ている画面を皆さんにお見せすると思うんですけども、えっと、まあ、これがすでにあの、黒系が会社でやろう。やっているそのグリーンライトという共有環境なんですけどもこれについてあの今日はえっとコラボレーション AR5G という3つのキーワードを交えて紹介したいと思いますであの先ほどから高木さんがあのおっしゃっているようにせっかくなので皆さんにもあのこの黒系というあグリーンライトというその共有環境に直接入っていただきたいと思っていますそれであの今から、Zoom のチャットでリンクを送るんですけども、の Chrome のようなえっとブラウザーで、Chrome が推奨なんですけども、それを開けてみてください。これ、コピー、今。で、ただ、あのほとんどの、まあ、そう、私のこの講演のほとんどの部分は、まあ、そうは言っても、私があの皆さんにプレゼンテーションするという形なので、あのまあ、ちょっと面倒くさいなという方は、あのこれでいいかなあ違う、ダイレクトメッセージ。皆さんに送る、またこう、私の情弱なので、これで皆さんに送る。こんな今、チャットであの開けていただけると、はいあの、この私が見てる画面と同じものに入れると思います。で、あのおは話は、ズームの音,音声を使ってさせていただくので、こ,のこういう画面が出ると思うんですよね。でこういう画面が出たときに、ここにあの自分の名前を入れて、で、あの、オープンっていう下にあるボタンを押していただければと思います。で、えっと、まあ、あの、このグリーンライトっていうプラットフォーム自身にも、あの、ビデオチャットの機能はあるんですけども、まあ、あの、今回はズームでやってるっていうので、そのビデオチャットの機能はオフにしてますが、そうですね。で、あの、先ほども言ったように、ズームがあの画面共有をしていると、ズームがこう出しゃばってきてあの自分自身を見せようとするんですけどもそこであのと小さくズームの画面を小さくしてあの端っこに置いといてそのクロームで動いてるこの黒系の画面をあの見,見えるようにしていただければと思います。で今あの今日そうですね17入ってきてそう皆さん自分のであのこれちょっと今から説明するんですけど本当にあの対照的なあのシンメトリックな意味というのは対照的なあの環境なので皆さんがあの何かしたやつは皆さんに見えるんですよね。であのウィンドウとかも私あのプレゼンテーション用に準備してあるのでできればあの閉じたり私が知らないうちに閉じたりされるとちょっとあの困るのであ,のまあ,あんまりいじったりしないで<笑>。こうリ,ラックスリラックスしてエンジョイしてくださいということです。まあ、でまあ、そうですね、そろそろあの26人ぐらい、まあ、そろそろあの本話の方に入っていきたいと思います。で、そうですね、まあ、そろそろ、えっと、で、今、皆さんがご覧になっているのが、このグリーンライトという、あの黒系グリーンライトという環境です。で今言ったようにこれのあの目的というのは、本当にあのここに入った人が実時間でその対称性がある形で共有作業をえできるようにという、そういうものです。で、えっと、まあそうです、あそうですね、一つ申し、あのでこれ、あの複数人の共有環境なので、あの今日はデモとして、あのプラネットの奥村さんにお願いして、ちょっとあの手伝っていただき、いただくことになっていますで、まあ、まずあのリアルタイムってのはどういうことかというと、まあ、私がこうまずこうウィンドウを動かすと皆さんの,その見てるクロームの方でもこう動いてるのが分かると思います。で私がこう動かせば動かしますであの奥村さんあのそうです、ね、サイズを変更していただけますかそうで奥村さん、今変更してるんですけど、大きくしたり小さくしたりしてるんですけど、それをやってる最中でも、私はじゃあ移動させることもできます。で、これは本当にあの複数人があのリアルタイムでいろんな操作ができるようになってます。あ,ありがとうございます。で、えっと、まあ、それっていうのはあの机の上にある紙を、あまあ、できればあの、あまあ、いいですよ。あの消したりしなければ
<笑>いいんですけど、まあ、ほどほどでお願いします、いじるのは。えっと、もう一つできるのは、この後ろの方眼紙模様のところをクリックしてドラッグすると、自分が見てる範囲を変えることができます。でこれっていうのはあのは自分の見てるところだけが変わるのであって、他の人が見てるところは変わらないわけですね。だからウィンドウを動かすっていうのは机の上にある紙を動かすように、その机を囲んで一緒に共同作業をしてる人も、あのそれが動いたってことは分かるんですけども、こう、方眼紙のところをつまんで動かしたり、あるいは方眼紙のところでピンチズームしたりするのは自分のビューだけが変わるということですね。で、まあ、ただ、あの、今日はあのプレゼンテーションで私が話す部分が多いのでちょっと特別なモードに入りますでそれプレゼンテーションモードといってあの私の見てるビューが皆さんのとこにあの自動的に反映されるようになりましたで今からちょっとあのストーリーに沿ってお話をちょっとしたいと思いますまああのツールの使い方の話はこのぐらいでまあちょっと内容に入っていきたいんですが、ま,あ、まずあの自己紹介からちょっとだけ始めさせてもらいます。で、まあ、これはあの私の個人ページなんですけども、えっと、まあ、ちょっと学生時代のことからちょっと書いてあるので、その話をしたいんですが、あのまあ、ただこの個人ページもちょっとだけ仕掛けがしてあって、こう私がこうスクロールさせると、皆さんの画面で画面上でもこうスクロールしたと思いますで例えば奥村さんがこうスクロールしたとすると、まあ、私こう触ってないんですけども奥村さんっていうか皆さんがどこを見てるか私は本当にはっきり分かるようになってます、はい、あ,ありがとうございます、はい、でえっとそうですねあちょっと上に戻りますであのここで言ってるのはあの私はあの、まあ、東京工業大学の学生をしていたんですけども、まあ、本当にあるきっかけがあちょっとあのすいませんあるきっかけがあってそのアラン・ケイ博士がや,やっているプロジェクトに参加することになりましたでそれであのロサンゼルスに移ってあのウォルト・ディズニー・イマージニアリングというあのディズニーの研究開発部門に入っていろんな仕事をするようになりましたで,でアラン・ケイっていう人はまあ誰かっていう話なんですけどもあの、まあ、高木さんがさっきおっしゃったように、あの、ちょっと待ってください。まあ、この、この、この人ですね、アラン・ケイっていうのは。で、この、この公演シリーズの最初の頃に、あ、ちょっとすいません、なるべくでしたら、あの、あの、ゆっくりとリラックスして、ちょっと聞いててください、すいません。でえっと、うん、あの、本当にその、えっと、まあ、高木さんが説明したように、こう、ね、あの、ビデオをオフにしていただけますかあの、貴重講演者以外は。よろしくビデオ、まあ、まあ、そうですね。あの、アンドアンドさん届いてますよ。ビデオオフにしてください。アンドシグさん、ビデオオフにしていただけますかビデオオフ。ホスト側でできるっていうことはないんですかまあそうですね、あの、ズームの教、私が共有して画面を見ていてもいいですし、まあ、クロームなり、ブラウザで見てる方はそこでも大丈夫ですか。えっと、アラン・ケイハが、あの、どういう人だったかというと、その1968年っていう、まあ、本当にコンピューターっていうのは、もう建物全体を占めるようなものだったときに、あの、未来のコンピューターっていうのは、こうやって子供でも持ち運べるようなものになる。でただ、その、本当ハードウェアの話をして、した、ハードウェアの話がしたかったわけではなくて、えっと、そういう未来でどのようなサービスが行われるようになるだろうかということを、あの、考えていた人です。で、そこで言っているのは、あ、すいません、すいません、あの、ちょっと、ちょっといいですか。あの、なるべくでしたら、あの、いじらないでいただけると助かります。ちょっと、すいません。えっと、で、あの、そのサービスというのは何かっていうと、まあ、この子供たち同士が、もう本当、あの専門家も交えて、実時間で共同作業をして、で、コンピューターっていうのを受け見て、情報を受け取るだけではなくて、そこであの、プログラミングも自分でして、あの、使っていくようなものになる、なるだろう。そしてなってほしいと思っていたわけですね。で、
この絵はまあ有名な絵なんですけどもよく見ると何が起こってるかっていうとこの2人の子供が見てる画面上では同じものが映ってるわけです。でこれっていうのは2人で一緒にそのコラボレーションができるゲームを作っ,作ってそれを遊んでいる絵なんですよね。でそういうような未来が来るだろうっていうことを言ってたんですけどもそれを SF のようにあこうなるといいなって。言っているだけではなくてそれをあのそういう未来のプロトタイプを自分たちで作っていこうっていう、まあ、そういうことをしていたしていたというかまだしているグループですで本当に私は幸運としか言いようがないきっかけで、まあ、そこのグループにあの参加するようになって、まあ、今に至っていますであのアラン・ケイ博士とは、まあ、そういう意味であの家族ぐるみの付き合いでして実際あのこれ私結婚式京都で。十何年か前にしたんですけどもあの結婚式にも参加していただきましたであの私がその頃作っていたソフシミュレーションソフトウェアであの幸せとは何かっていうようなあの講演も、まあ、5分ぐらいですけどわざわざそこでしてもらったりと、まあ、そういう関係のある人です。で,でただそのアラン・ケイの,そのパーソナルコンピューターのあのビジョンっていうものにもさらにもう一つこう源,源流がありまして、えっと、それがこのダグ・エンゲルバートという人がや考えていたことですでダグ・エンゲルバートが何を考えていたかっていうと要はそのこの世界を良くしたいっていうことですね彼は本当に世界を良くしたいと思っていたわけですでえっとその世界を良くするっていうのはどういうことかっていうとまず世界っていうのはあの多数のプロセスが組み合わさって織りなされている複雑なそのシステムであるということを考えていますでそのシスプロセスっていうのはまあなんか受け取って何かをして周りのものを変えるっていうそういうものですけども人間っていうのもそういうシステムの中のプロセスであってそのシステムを改善するためにはそのえっとまあ人間が共同作業をしてその中から変えていく必要があるでそのシナジティックとかいう言葉を非常によく使ってたんですけどもその人間たちが共同作業することによって一人ではできなかったことをができるようになるで一人の知性では足りなかったことをまあ増幅してもっといろんなことができるようになるはずだっていうことをまあ考えて、まあ、これもあのダグ・エンゲルバートはその,そのビジョンに基づいたソフトウェアのデモをしたソフトウェアというコンピューターシステムのデモをしたんですけどもこれもあのハードウェアの話ではなくて本当にあのその世界のためにコンピューターをどう使うかというデモだったんですね。であの今からこのビデオちょっとあの見せお見せしたいんですけどももしあのブラウザーで黒系グリーンライトを見てを使って見てる人はその中にあるボタンを押してみてください。でそうしないとあのブラウザーがプレイでするようにできないのでただあの1回クリックすると私があの指定してるタイムコードにスキップできるようになりますちょっとまあ先飛ばしたいあで多分もしかしたら音声がダブって、uh, 音声がダブって聞こえてるかもしれないんですけども、あの、ズームでの音声と、まあ、この黒系で再生した音声が両方聞こえてるので、もしかしたらダブってるかもしれないですけど、あの、ここで言ってたのは、まあ、例えばダグ・エンゲルバートはビデオ会議のシステムを作ってましたっていう話がありましたけど、それもあの、協調作業をするためですね。で、例えば、あはははってもうジョークが何だったかっていうとこの本当は彼もあの対称性のあるコラボレーションをしたかったと思うんですけども当時のそのデモの技術的制約にちょっと閉じます技術的制約により呼ばれてたそのビル
パクストンのカーソルの方で操作できなかったんですよ。で彼が言ってるのは私のカーソルの方が強いだろうハハハっていうジョークだったんですけど黒系っていうのはその誰か一人のカーソルが強いのではなくて、まあ、皆がの、えっと、対称性のある形で共有作業ができるようになってます。で,であの黒系っていうのはそういう源流を受け継いだプロジェクトなんですけどもその黒系っていう名前の付いたプロジェクトっていうのはあのもう十。8年ぐらい前からやっていて先ほどあの高木さんがおっしゃったようにそのアラン・ケイとかあのデイビッド・スミスとかデイビッド・リードとかアンドレア・スラープとかそういう人が始めたプロジェクトがあってまあ私も当時からちょっとだけは外からお手伝いしてたんですよね。でこれももう一度あのムービーを見せたいと思うのでまあ中,これここと中をクリックしていただければと思うんですけども。えっとちょっと待ってくださいね。あれ、やらない。止まってるな。ちょっとすいません。あの、まあ、見せたかったのは、この18年ぐらい前にシステムっていうのは、あの、3次元環境で複数人が協調作業をする環境を作ろうっていう、そういうものだったんですよね。で、それちゃんと動いてたんですけども、まあ、今回、我々の今の目標というのも将来はそういう本当に AR、BR で3次元環境もやりたいんですけども、まあ、今お見せしている環境は主に2次元のものですという話です。で、ようやくあの現代の話になってきまして、まあ、ちょっとあの用語をちょっとだけ今整理したいと思うんですけども、黒系っていうのはもともとはそのデータの一貫性を保つためのネットワークプロトコルとその仮想機械の実装というそういう場合。非常に低レベルなところの話だったわけです。で、ただあのそこでいろんなプログラムを作るためのその S ライブラリーやフレームワークもあって、まあそれもしばしば黒系と呼んでしまうんですけども、まあそれそういうふうにプログラムをそこでアプリケーションを作る仕組みもあります。で、この黒系グリーンライトという皆さんがあの今見ているものっていうのはそのそういうアプリケーションの一つで。こう実時間で協調作業ができるようなアプリケーションとして作られているわけですね。で、で、でまあ、その現代の話にちょっと行きたいと思うんですけども、で、あの、これ、あの実時間共同作業のフレームワークなんですけども、まあ、皆さんも、あの、フォートナイトとか、そういうゲームがあるのをご存知だと思うんですが、そういうゲームがあるからには、あの実時間で大勢の人が一緒に入って何かするっていう。のはもう,もう解決済みの問題なんじゃないかと、まあ、思われるかもしれませんただ実際にはまああの新しい 5G とか AR とかの新しいテクノロジーが出てきたりとかあるいは本当にやりたいことの違いっていう,そう,いうディテールによってどういうテクノロジーが良いのかっていうのはまあ話がまだまだいろいろあるんですよでここであの黒系のついてちょっと説明をこのネットワークのところの話について説明したいと思いますであの従来の,あの典型的なそういうネットワークゲームなどの実装方法っていうのはまあここに書かれたようなものですね。で何が言いたいかというとあのインターネット上に非常に強力なサーバーというものを作っておいてあのそのサーバー上で共有されたあのシミュレーションの計算をします。でこれあの下にあるのがユーザーなんですけどもユーザーが。何らかのアクションを起こした時にはそのアクションがサーバーに送られてサーバー上で新しいそのシミュレーションの状態を計算してその大量のデータをその全員の参加者に送り返してその参加者の画面が更新されるというでこういうのがまあ典型的なあの実装方法です。でまあ、これはこれれはであの先ほ,ど先ほども言ったようにアプリケーションによってはこれでまあ十分という考え方もあるんですけども、まあ、いろんな欠点がありますそれはあのサーバー強力なサーバーを用意しなくてはならないであのネットワークをのを流れるデータの量が非常に多いということですねでプログラミングをするのも大変でサーバーのコードを書かなくてはならなくてあのクライアントで動いているコードとサーバーのコードのすり合わせをしなくてはならないので、本当に手間がかかるという、そういうものです。で、それに対して、黒系のアーキテクチャというのは、こっちの
こちらの右側にあるようなものになっていますで、クロケイではその強力なサーバーの代わりに我々があのリフレクターと呼んでいる非常にもう小さなかんごくごく簡単なサーバーだけがインターネット上にありますでユーザーが何らかのアクションをしたときにはそのイベントはリフレクターに送られるんですけどもリフレクターは計算をしないんですよねリフレクターがするのは来たイベントにあのタイムスタンプをつけてその参加者全員に送り返すというそれだけがインターネット上にあるサーバーの仕事ですで新しい状態を計算するのはあのそれぞれの参加者のコンピューターの上で動いている仮想機械が計算しますで我々のそのテクノロジーによって、まあ、皆さんのコンピューター上で動いているその仮想機械も私のコンピューターの上で動いている仮想機械もあの本当に最後のビットに至るまで全く同じ状態に遷移するっていうことが保証されていますでその保証によりあの手元にある新しいあのシミュレーションの結果を画面に表示するだけでいいので大量のデータをネットワークに流す必要がなくあの遅延も少ないというそういうのがあのそれが黒系の,あのネットワーク部分の本質ですねで,でそれのテクノロジーがなぜいいのかっていうことをちょっとあの 5G の仕組みと絡めて説明したいと思いますで皆さんもこういうあの図は多分あちょっと間違えたえっと、すいませんよこのような図案のご覧になったことがあると思うんですけども、えっと、これの図が何を言ってるかというとそのこの左側にあるのがあのコンピューターとか携帯電話とかもうカメラとかまあ車とかそういうあのデバイスですね。でそのデバイスで何かやったことをサーバーに送るっていう時にはその,あのまあ電,電話等が。電波塔があったりしてその電波塔の情報があの基地局に集められたりというか局者に集められたりしてでそれがあのクラウドに行ってなんか計算されて戻ってくるっていう皆さんが携帯電話を使っている時もそういうふうに近くの電話塔からあのずっと上まで行ってまた戻ってきてるわけですね。であの既存の電話ネットワークっていうのは本当にさっき言ったようなその共有環境を作りたいという時もユーザーがこう電話の画面をタップしたらそのタップしたってイベントがずっとこう飛んでクラウドの方まで飛んでってでそれが計算されて戻ってきて画面が更新されるというようなまあそういうイメージなんですけどもその 5G ネットワークの,あの潜在的な利点っていうのは何かっていうとこのマルチアクセスエッジコンピューティングというそのまあえっとコンピューター資源をこのクラウドだけではなくてこの電話塔とかあの基地局とかのようにエッジって言いますけどもそのデバイスに近い方に計算資源を置くことが潜在的にできるようになってるっていうのがあの 5G の黒系側にスライドが反映されていないですか皆さんあの見えてますでしょうかですよね。えー、っとまああの微妙なあや何かがあったと思ったら、まあ、リロードするっていうのが一つの手段かもしれないです。すいませんちょっとトラブルシュートまでは今できないですけどあのマルチアクセスそのメックっていうのはあの潜在的にそのコンピューター資源を近い方に持ってくることができるでそうするとあの先ほど言ったような共有環境を実装するような時にずっとクラウドの方まで行かなくても、えー、できる可能性が出るわけですねただその時に考えなくてはいけないのはもしそこに置かなくてはいけないのがあの強力な複雑なコンピューターを置かなくてはいけない場合にはあまりあの助けにならないわけですね本当にそういう投資をしなくてはいけないですしアプリケーション特有のコンピューターをではこういうところに置くんですかっていうことになってしまうわけですただあの黒系の場合はあの何がいいかというと、えー、そのサ,ーあのサーバー上に置かなくてはいけないのはあのこの状態を持たないリフレクターだけでいいわけですねなのであの本当にもうごくごく簡単な機能をそういうエッジに置くことができるようになれば
あの近くにいる人同士が共有したいという時に本当に低遅延でできるようになる可能性があるというのがその黒系の,あの 5G との関わりです。でえー、っとそうですねでじゃあ,あの AR についてじゃあどうなのかっていう話をちょっとだけしたいと思います。で AR っていうのはあの拡張現実とか言ったりするのは何かっていうと、まあ、あの典型的な例としてはあの要はこう携帯電話のような携帯デバイスを見て通して世界を見るとあのその仮想的な物体が実世界のところにこう重ね合わせられて見えるようにするっていうのがまあ拡張現実ってことなんですけどもここであのやりたいのはこう複数人の人が同じ部屋にいてこうやって見てる時にあのその仮想的な物体も本当に同じように見える同じにあるかのようにそこに見せたいわけですね。そこににあるかのように見せたいで,、えっと、でただそこであの現代の,その電話なんかはそのウルトラワイドバンドのセンサーがあるとかレライダーがあるとかでその位置情報とかが取れるようになっていてもしあのスタティックな本当にあの固定された仮想物体を表示したいだけであれば、まあ、こういうことはできるんですけれどもやっぱり将来的に何がしたいかっていうと。こういうものをどんどん動的に作ってでそこにあのその物体に振る舞いをプログラムで与えたりしてあの本当にリッチな世界を作っていきたいわけですがそういうふうにあの新しいものをどんどんどんどん付け加えて振る舞いなんかも付け加えていこうとするとそ,のそこにある複数デバイス間の共有を共有動機をしっかりしなくてはいけなくなってそういう動機をするときにわざわざじゃあ,あのサーバーまで送ってクラウドで計算するのではなくてやっぱりその手元にある高性能なこのコンピューターでやってごく小さなネットワークトラフィックだけでそういう世界を作るようにしていきたいわけです。でそういう意味ではの黒系のアーキテクチャーというのは AR にも非常かなりぴったり合うかなと思ってます。で実際あのこれティルト5っていう会社があってあのそこはあのこれさっき出なかったなんだよもう一回あのできればこの U あのムービープレイヤーのこのムービープレイヤーですね。この中を一回クリックしていただきたいんですけども。で、スティーブ・ウォッジョイナスレイダー。Let's squeeze in a game then. あの、そうですね。Should we pick up our last game of Warriors? The last game of Warriors? Sure. ここで、あの、ボード、こういうボードがあヘッドセットがあのこれボードがあってヘッドセットがあるんですけどもそれ何かと言いますとあの結局下にあるボードっていうのはこれ今あのあれですねこうあの再起反射をするこういうあの素材がこのボードにあるわけですねでそれ再起反射って何かっていうと光をそこに当てると当てた方向にだけ強い光が返ってくるで横からはそれが見えない。というのがあの大気反射なんですけどもでここの,その参加者がかけているこのヘッドセットの目のすぐそばにプロジェクターが2つありますでこの頭の位置なんかを計算してそのプロジェクターが画面にあの目に映るべき像を2つ表あのプロジェクターから放射するとその大気反射で自分の目のところに返ってきてそのあたかもものがこのボードの上にあるかのように見えるというそういうものを作っているのがあのティルト5という会社なんですけども彼らはそのあの画像のテクノロジーはあったんですけども実際にその同期できるようなあのゲームを作る技術がなかったので我々はそこに協力してあのこういうものを複数人が見てる画面複数人が見てるものが同期されて表示できるようなっていうそういうものをあの作る。お手伝いをさせてももらったこともありますで、えっとまあ、そういう意味であの AR5G との関わりというのは非常に親和性がいい技術だと思ってるんですけども我々が作ってるのはこれはあのウェブブラウザで動くウェブベースのアプリケーションになってます。でそうすると何がいいかっていうとウェブブラウザでできることなら何でもできるということですね。でこれあの Google Docs 
もうあのウェブブラウザーの中で動くので、これは普通の Google Docs なんですけども、あのこれ、あのまあえっと、私が書いたあの、えっと、開発ライブラリーのドキュメントなんですけども、例えばこう私がこうスクロールすると、えっと、これ、皆さんの画面でも、あこれ、ちょっと待って、もう一回、えっと、あどなたか消されましたね。<笑>ちょっとちょっとお待ちください、ね、復活させます、えー、ちょっとお待ちください、ね、これあのはいあのあんまりいじっていただく段階も来るので現でこの現時点では、まあ、ほどほどでお願いしますえっとこれリンクを今取ってきただけなんですけど同じ Google Docs のドキュメントが出ると思います。で、これもあの、ちょっとお待ちくださいね。こんなドキュメントも、私が書いたドキュメントの普通のウェブページなんですけども、私がスクロールすると、皆さんのところにスクロールしないですね。うん、まあ、あしたした、スクロールするはずだと思う。で、例えばあの、私が奥村さんと、共同作業しているときに、あの、ズームなんかでも、よく、あの、お話をし、話をしながら、ドキュメントを書きたいっていうことがあると思うんですけども、その時の問題っていうのは、ズームで画面共有をして、ブラウザーも使ってっていうことになると、あの、相手がどこを見てるかわからない。相手に何が見えてるかわからない。で、あの、あの、さっき見てたタバどっか行っちゃったな、みたいになって、あの、やり、その余計な手間が非常にかかるわけですね。ただ、でもこの、黒系グリーンライトの場合は、こうやって私が見ている画面があの皆さんに見えているということが非常にはっきり分かるわけです。で例えばこう私スクロールして、この、じゃあ奥村さん、この初めにっていうところどうですかみたいに言うと、奥村さんがあのこうなんかそこで書き直す、文章を書き直してくれたり、まあ、メモを取ってくれたりっていうことができますし、でこういう、あの、既存のウェブベースのアプリケーションと組み合わせて使うことが簡単にできるという、まあ、そういう利点もあります。ウェブベースの利点です。で、さらに言うなれば、あのウェブベースの利点っていうのはあの、どこでも動くということです。あ、あそうそう、まあ、ホワイトボード出すの忘れちゃったの。まあ、で、このホワイトボードっていうのは、これおい、簡単なお絵描きツールで、こうやってあのお絵,絵が描けるんですけども、あの、どこでも動くっていうのは、まあ、皆様あの何でしたか書いていただいていいんですけどもな何が面白いかっていうと横に QR コードがありますよね。であの皆さんその携帯電話があったらその QR コードをあのスキャンしてみてください。だってあのそうするとこの全く同じがんあのアプリケーションがこう見え光って見えなくて私の電話でも今動いてます。でこれ私今電話上でこうやって線をグニグニグニって書くと、あ、リサイズ、まあ、してもいいんですけど、なるべくしてさ、リサイズしないで。あの、本当にこれもだから、ここで動いてる電話で、電話上で、インストールなんかもしないで、本当にあるウェブページに行くだけで、開いた、えっと、アプリケーションと、皆さんのコンピューターの上で動いてるアプリケーションが一緒に動くというようなことが簡単にできます。で、これもあの、できるっていうだけじゃなくて、もし作りたければ、こういうものも、あの、かん皆さんで、その、プログラムが書けるのであれば、比較的簡単に作っていただけるというところが、まあ、あの、強みですね。で、ウェブページ、あ、ウェブベースの強みっていうのをさらに言いますと、えっと、まあ、いろんなデモがありまして、あ、これあの、私が初期の頃書いた簡単なデモなんですけども、これあの、えっと、中あこのイネーブルオーディオっていうところを押してみてください。で音が出ますのでちょっときあのお気をつけください。でイネーブルオーディオっていうところを押すとこうドレミファソラシドドレミファソラシドこう2秒間のループで作曲できるようになります。でこれでもあのあ私がこう玉をこう動かすと音楽をこう作ることができるわけですね。これ皆さんもあの玉の位置変えたりしてで新しい玉を作ったりしてこう。ある一定のビートになって、まあ、和音なんかもできますしで、まあ、これちょっと40人とかでやるものではないんですけどもこういうものもあの簡単に作れますということがあのちょっと紹介したかったわけですでもしこれもあの
電話とこのコンピューター上で一緒に動かしていただくと分かるんですけどこのバーが非常によく同期して動いてるっていうことだと思っていただけると思います。これ後で試してもらえると今ちょっとうるさいので消しますね。ほ他にもいくつか例がありまして、えっと、ウェブブラウザーでできることが何でもできるっていう話の、えー、例としては例えばあの3次元の,あのものも作れます。でこれ今新しいウィンドウを作りましたけどこれ中をクリックしてあの置くといただくとこうキューブを並べていくことができます。でまあ、あの皆さんとこう話をしながら何かを作るで、あの右ドラッグで視点変えたりできますけど、なんかこう作っていったりとか、そこで、でこれあの、まあ、ごくごく簡単なデモなんですけども、あの3次元のアプリケーションもウェブブラウザーでできるので、あのこういうこともできますという例です。で、まああのまあ、皆さんが楽しんでる間で申し訳ないですけど、まあ、これ閉じるとして、えっと、まあ、であのもう一つ似たような例としてあのあちょっとウィンドウウィンドウを動かすと皆さんのところで動くわけです自分の視点だけを動かした場合は自分だけがでこれはあの3次、まあ、マインクラフトみたいなゲームと思っていただいてもいいんですけども中をクリックしてい,あのいただく例えば奥村さんがあの新しいブロックを作ったりまあ、皆さんが新しいブロックを作ったりしていただけるんですが、はい、面白いのはここにあの、えっと、人新しい人を作るっていうのがあるんですね。今私こう,うわーって230人とかっていう,うわーって人が動いてるのが見えると思うんですけどもこれっていうのは黒系の特有の機能で最初に言ったようにサーバー上で新しい状態を計算してクライアントに送るんだとするとその500人なりの新しい場所っていう情報を各フレーム送らなくちゃいけなくなるわけですね。ただ黒系っていうのは新しい情報っていうのは各コンピューター上で計算するのでもし誰も画面上でいじってる人がいなければこのエージェントたちが自分たちでランダムに動いた時にどこに行くかっていうのは各クライアント上で計算するので一切通信することなく皆が同じ世界を見えるような、えっと、アプリケーションを作ることもできます。ちょっとま,あまた消しますね。あとでまたあの楽しんでいただけるようにしたいと思いますが。で、えっと、まあ、あの、医療系の、えっと、アプリケーションという話があったので、まあ、それも3次元で何ができるかっていう話をちょっとだけ紹介したいと思いますけども、これ、出るかな。ロードにちょっと時間がかかってるけどあの皆さんのとこでもこのまあ,あのうちのこのデイビッド社長のデイビッド・スミス社長のあのノースキャンなんですけどもこう私が動かすと皆さんのとこにもその見えてあのそのように同じように見えてますで例えばこう奥村さんあのドローっていうとこにあるとこチェックして描くとあの絵が描けるんですけども私がやらなくてもあの他の人がこの脳の中のところにこうマーカーでこうマークしたりすることもできます。そうでこういうふうにあの3次元の物体を見ながら話をしたりするようなこともできます。あこれちょっとまた閉じます。であのいろんなことができるんですけども、まあ、あのそろそろ一応大断言ということで私が本当にあのお見せしたかったのはこういう環境がある中でもやっぱりあのみんなでプログラムを作りたいわけですね一緒にであので大勢で相談しながらプログラムを書くときに何を気をつけなく何に気をつけなくてはいけないかというとあの普通の皆さんが考えているプログラミングだとしばしばあのプログラムのこうテキストを修正してそれをコンパイルしてあの20秒ぐらい待ってもう一度走らせるとようやくその自分が変更した結果が見えるっていうようなそういうスタイルでプログラムをしてる人が多いと思うんですけども他人数でやるときにはそれでは困るわけですね。自分が
、そうやって変更してる間にも、他の人は作業したいわけですし、そういう変更もあのあの私自身も見たいわけです。そういう意味であの、ライブプログラミングというんですけども、自分が書いているプログラムの変更が、あの即座に、あ、これ、しまった。これ、違うやつにしなきゃだめだと。すみません。種明かししちゃった。あの即座に反映されないとダメなわけです。で、その例っていうのをちょっと今お見せしたいと思います。で、これも中でプレゼンテで、あと面白いのは、この黒系グリーンライト自体も、あの、ウェブベースのアプリケーションなので、グリーンライトをグリーンライトの中で動かすこともできるという、まあ、そういう例でもあります。で、これちょっとあの、えー、まあ、例えばあの、猫の絵を、ロードすするとしますよねこれ多分皆さんの画面でこう猫の絵が出たと思います。で、こ,のここでちょっと違うのは、スクリプトを書くことができるんですよね。で、あのちょっと面白い。まあ今からちょっと全部タイプするわけにいかないので、あらかじめ作っておいたやつというのをちょっとコピーペーストしようと思うんですけども、この簡単なプログラムをこう貼り、あの指定してみましたでこの根っこのオブジェクトに対してクリックがあった時にはこのクリックっていうあの機能をメソッドを起動してくださいでそれでやるのはこの今の幅,幅ウィドスっていうプロパティの値を 90% に変えてあのそれを新しい幅にしてくださいってやりますで今あの私はアクセプトって言ってやったんですけどこれクリックすると猫があの 90% 小さくなる。でこれあの、本当に共有しているので、もし奥村さんが猫をクリックしたとしても、あの小さくなります。で、そうですね、これ面白いねっていうふうに思うんですけども、やっぱりプログラムっていうのは、何がしたいかっていうと、一つのオブジェクトだけじゃなくて、複数のオブジェクトをあの関連して動くようにしたいわけですね。これあの、犬に見えないんですけど、犬らしいんですけども、この犬オブジェクトにも、ちょっとスクリプトを与えてみようと思います。で、ま,あ、またちょっとあの、アンチョコがあってで、犬オブジェクトの方は何がしたいかっていうと、あの、まあ、あのこれもあの、あるイベントが来たら、このスケールドっていうメソッドを起動してくださいってことなんですけど、これっていうのはあの、もし誰かがスケールっていうイベントを出したら、それを受け取って、自分がこの、自分の幅をその幅にしま,さしましょうっていうプログラムです。で、今これ私アクセプトして、猫をクリックするんだけど、あれまだ何も起こらない。バグがあるのかなって思って、あ、でもそれは猫があのクリックされた時に何もしてないからだねって言って、こう、えっと、新しい行、クリックされた時には自分の幅を変えるだけじゃなくて、あのスケールっていうイベントも、あの、出しなさいっていうのを変えます。そうすると、今、こう、私、変えたんですけども、今まで動いていたプログラムを、あの、壊すことなく、今、猫をクリックすると、犬も両方とも小さくなるようになります。で、これ、あの、例えば、あの、じゃあ、同じ幅じゃなくて、2倍に,になってほしい、いうふうに変えると、何が起こるかっていうと、猫をクリックすると、これ、あ、まあ、じゃあ、ここに2してもらうと。えっと、カレント、かけるにプラスこういうふうに今変えると、ね、犬の方が猫の2倍の幅になりますみたいなこれも本当にあの対話しながら動いてるプログラムを壊すことなくあの振る舞いを変えていくことができるであの見てお分かりだと思うんですけどもこのシステムそのものがこの仕組みを使って書かれていますです,ですからこのグリーンライトっていうアプリケーション自体もあの共有アプリケーションなんですけども、共有して、それを拡張していけるように書かれています。で、最後に、あの、さっきちょっと種明かしっぽいのしちゃいましたけど、これ、あの、ワークスペースって言ってますけど、例えば私が今3たす4って打って、8ってやると7って出ます。で、あの、まあ、電卓みたいなもんですけども、まあ、例えば奥村さん、あの、これ全部消して、あの、好きな数式みたいなものを打ってみてください。はい。であれクリックして、そうですね。で、コマンド S ってやると、おっ、S。はい、そうですね、44って出る。で、あの一緒にだから、こう
プログラミングっぽいことができるわけですよ。で、面白いのは、あのこうマスランダムあれ、ランダムってやって、A ってやるとこう 0.356069 みたいに出ますけどマスランダムと言っているにもかかわらず私のコンピューターの上で出た結果と皆さんのコンピューターの上で出た結果によって同じものが出てると思いますこれっていうのがそのさっき言った黒系の提供する仮想機械のまあマジックでしてそのランダムみたいなものも最後のビットまで同じ結果が出るようにというあのそういう仕組みがあるのであの同じランダムになりますしさっきあの人がわらわとあの地平の地面の上を歩いてる例がありましたけどもああいうものもあの作れるようになっています。で最後なんですけども、まあ、これ簡単なプログラムで何が言いたいかっていうとあのローテーションっていう変数を作ってこプラスイコールっていうのはそれちょっとずつ 0.01 ずつ足していくってことですね。であのコサインサインコサインで新しいこのトランスフォーメーションを計算して自分自身にそれを適用した後に30ミリセカンド後にそれをもう一回呼びます。でやるとこうウィンドウがぐるぐるぐるって回りに出します、ね。あでも私本当これあの時計回りじゃなくて半時計回りにしたかったんですよね。で奥村さんもしかしてあのプラスイコールをマイナスイコールに変えたら半時計回りになるんじゃないかと思うんですけどちょっとやっていただけますかこれデモの難しいところは何か<笑>ちょっと選択難しいです。そう、このデモの難しいのは何かっていうと、はい、回ってるとものをいじる。あ,あれ、マイナスイコール、そうそう、マイナスイコールすると、役回りになるって、これだからのバグがあったときも、対話して、相手に頼んで、その動いてるプログラムをその場で変更して、何が起こるかが分かる。で、私が例えばもう、これ回ってるのはちょっと大変だから。<笑>パーソルキーでやる。こっちか。これ難しいんですよね。反対だったです。まあ、プラスでもマイナスでもない。イコールにするとあの止まるっていう。あのでも、これまだプログラムを壊すことなく、こう、粘土をいじるように、いじりながら自分の、自分たちの、あの、望む方向へ変えていくことによってシステムを作っていくて。そういう環境を、まあ、作っていきたいと、まあ、思っています。で、まあ、私の,その説明は大体このぐらいなんですけどもこの下にあるこの SDK というさっき言ったこういうものを作るためのライブラリーも公開されていますしまたあのちょっと待ってくださいねえっとえっとまああのグリーンライトっていうあのウェブサイトがあるんですけどグリーンライトというかこう黒系 IO グリーンライトっていうところに行ってあのユーザー登録をしていただくと、まあ、これっぽい、このような画面が出ます。で、あのこの下にあるあのオーガニゼーションセッティングスの中でこう、メンバーズとかのところであの、既存のメンバーを追加したりすると、自分たちだけのプライベートルームを作って、そこであのこういうことをしながらあの話をしたり、あるいはプレゼンテーションを重視してるんですけども、プレゼンテーションを作って、お客さんを呼んで、あのお客さんに試してもらいながら話ができるっていうようなあの環境なので、もしあの使いたいとこれじゃ思われた方はえっとこれ出してみよう。まあ、グリーンライトをえっと本格的に使いたい方、まあ、あるいはその黒系で共有アプリケーションを作りたい方っていうのもあのぜひぜひご連絡くださいね。私ぜひともそういうのあのお手伝いしたいと思っています。というわけで、あの、私のそのキーノートはここまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、それではですね、あのパネルディスカッションに入りたいと思います。えー、パネリストの皆さん、えー、ビデオとマイクをオンにして、えー、ください。ね、はい、えー。それではですね、まずあの、えー、元日経マック編集長の林さんの方から、えー、お願いいたします。あはい、わかりました。いや、あの、林信夫といいます、えー、元日経パソコンとか、日経マックを編集長して,してましたけれども、えーまあ、編集長というよりも、その、創刊させたメンバーっていうふうに、えー、思っていただいた方がいいと思います。えー、で
ですね、この、皆さえ、この、でも見て、感動的ですよね。あの、ものすごい小さなチ,チェーンであって、それから世界中からその参加できる、まあ、参加できるのはネットワークだから当たり前なんですけども、その仮想空間に、えー、実,実物、なんていうのかな、ほんあのリアルなもの、えー、人間としてもの,ものとして参加できるっていうそういうツールがもう本当にあの手元にあるんだなっていうことを感じましてちょっと驚きましたねちょっと<笑>こんなことができるんだったらば、うん、まあ私あのコーディングをしてそれからその後ね3つリンクっていう作業があるんだけどね昔はリンクしてそれをコンパイルして実行するというふうなことをねえー、やった世代ですからちょっとショックでしたね。それでうんとまあ感じたことっていうことなんですけどねまああのー、多分オンライン学習の本質的なところをまあこれで、えー、改革してくれるっていいますかそのついてると思うんですね。で日本でね最近オンライン学習ということあのは始まりました。えーまあ、コロナの影響もありますけれどもデジタルでやりましょうなとそうするとね日本ではどうも教科書の電子化みたいな話になっちゃってで配布コストが下げられるとかね、えー、重い教科書を持っていかなくて済むとかうん、まあ、大いに見当違いの話しますけれどもこれデジタルならではのインタラクティブな教育ができる可能性があるというところにやっぱり着目しないと話にならない。えー、今日のお話聞いてこれ本当にオンラインで教科書が読めるっていうことだけじゃなくてですね、えー、実際にあの物事に手,をさ手に触りながら、えー、学習していくということができる,んじできる時代になったなということをあの感じました。それで、まあ、私の話ですけれどももう40年も前の話なんだけど日,本日経パソコンでもねこの教育っていう部分大変な大,大事なテーマとして常に持ってきました。40年の前の話ですけれども、まあ、中曽根首相の時代に、えーまあ、大特集しまして、まあえー、彼らの目にも留まりましたそれで,いで、えー、っとその時代にですねいろいろそのじゃあ,あのデジタルで教育するということはどういうことかというふうなことを、まあ、議論にも参加させてもらったんだけれども、まあ、そういったこともあって今日はここのパネリストに呼んでいた,だきい,ただいたのかなというふうには感じています。で今日のお話となんか中心になってたようなことですけれどもねあのこの有名なイラストがありますあのアラン・ケイさんが、えー、これはねあの、えー、っと1968年にねですねダイナブックというその、えー、端末の概念を発表してですねで72年には ACM ナショナルカンファレンスというのがあったんですけどそこでまあいろいろとねあの論文を発表しました。えーっとね、ここに書いてあるえー、とこの URL、これあの、アラン・ケイさんが最近また書き直した文章の、先ほどもあの出ましたけどね、それから高木さんも言っていただいたんですけれども、この URL、ぜひあの共有したいと思いますんで、えー、っとですね、チャットに貼ればいいんですね、うんとチャットに貼って。うんとチャットに貼る<笑>、えー。それ後でできますから。うん、後でやりますかね、うん。それで皆さんに分かるように。えーえっと、まずあのどんなところにねやるか質問を受け付けにお願いいたします。はい、そうですか。でここにねあの URL あの書いてありますけれども後ほどお知らせしますけれどもとてもあの勉強になると言いますかあの触発されるあの記事なのでぜひ読んでいただきたいと思います。でそこで感じるところなんですけど要するにインタラクティブエデュケーションたま。あの自分がその本直接関わり合えるような中で教育をし合うということですよね。で実はねそういう話あの実験は随分前から行われていてで2014年の、まあ、これはバルセロナでの教育機関での,、まあ、いろあの実績なんですけどもねこういうビデオが残っています。これはパネルの上で、ね、みんなで集まってこれなんかさっき、えー、見たような画面ですけどもこれが、えーまあ、その当時はですねパネルにみんな集まって触り合ってやると
。でそういうさっきねあのクロケで見たシーンそれがもうあの、うん、2014年の頃にはこうやって一緒になってあのパネルに向かってやってるんですけれどもこれがそのインターネットの中でネットワークでつないだ中で離れたところで、えー、自由にできるということですよねもう恐ろしい時代になってきたなということで分散オンラインでリアルタイムでこれあのできるようになってきたということでまあ,あの林さんねあのプレ林さんプレゼンチよりはこういうことができそうだっていうことで、うん、みんなでディスカッションしましょういやしましょうはいこれで終わりですから、はい、でそういう VR とですね、AR が組み,が組み合わせるということで、学習領域がとても広がるということ、まあ、こういう学習教材が本当に作れる時代になったということで、あのー、とても私感、感動して、今、先ほどのデモ,のデモンストレーションを見ました。後ほどこの辺の話を深めましょう。はい、はい、ありがとうございます。えー、それでは今のことについてですね、えー、まさにその遠隔教育なわけですけども、えー、テレワーク、うん、それからテレワークというかね、仕事も一緒ですよね、えー。みんなで共有できるということについて、えー、どうでしょう、皆さんあの、簡単にコメントください。林大輔さん、どうですかはい、えー、っと、そうですね、このみんなで教育するって、まあ、次のスライドで僕出そうと思ってるんですけど、やはりあの、こう、今の、今回のデモ自体が、このセッション自体が、やっぱりあの、ちょっと新しい形になってて、体験型になってるっていうのはすごく没入感があるというか、みんなで楽しむワクワク感っていうのがすごく感じるなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは大谷さんどうですかあはい、あの、まあ、僕もプレゼンの中で話そうと思ってますけども、あの、今、林さんが言われたように、あのまあ、こういうコラボレーション環境っていうのは今までいくつかこう実験的なものとかイベント用にはあの作られたりしていたんですけどもそれがやっぱりもうリアルであのすぐに皆さんこういう形で使えるような状態で今目の前にあるというのが非常にあの技術の進歩を本当に物語ってるなというふうに思います。岩波さんいかかがですか<笑>はい、えー、聞こえますでしょうかえーまあ、あとそうですね、私も後で、えー、申し上げようと思ったんですけど、このまさにライブコラボレーションですね。でこれは、まあ、あの黒系はずいぶん長くからねあの、昔から取り組んできたと思いますけれども、まあ、5G との相性なんかも非常に良いというかですね、むしろ目指す、まあ、実現しようと思う世界がまあ同じだなというのも改めて、えー、あの実感したところでございます。ありがとうございます、はい、ちょっとあの大島さん、簡単にコメントいただいたように、この林大輔さんにしたいと思いますあはいあの、もう皆さんおっしゃる通りで、あの技術、まさにその発明とあの一般の手に渡るまでの,そのタイムラグという話があると思うんですけども、まあ、できるやろうと思えばできたというのは昔からあるんですけども、あの技術の進歩により、いろんなことはやりやすくなっているということを。あのあのうまく使っていければと思います。ありがとうございます。では林大輔さん、あ、プラネットの林大輔さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今ドキュメントを黒毛の中に置かさせていただきました。えー、っと、やはりこの先ほども言いましたが、このデモ自体が、えー、すごく先進的に進んでいるなっていうことをすごく実感します。我々の会社はですね、えー、っとシカ向けの、えー、アプリケーションをえー、提供してまして、今あの、全国に5900件の院を、クリニックを、デンタルテンアールという商品を通してですね、提供しています。で、まあ、このような形で、えー、とアップルの販売もしていまして、アップルの方にホームページが取り上げられるぐらいの、えー、ところに今、成長している形です。まあ、これからは、えー、アメリカの方にも展開するという形で、高木さんにも少しお手伝いしていただいている形になります。でまあ、次回ですね、えー、デジコンサロンでもアニメの方の授業もやってまして、こちらは、えー、我々の会社でやっていますよということでご案内させていただきます。それではですね、実際、えー、と医療現場でどのようなことが今起きていて、黒毛でどのような形で役に立つんだろうかということをですね、連想しながら話をしていきたいと思います。えー、とコロナになってからですね、えー、歯医者さんのアプリケーションなんですけど、歯医者さんでもうデジタル診療っていうのが始まっています我々のソフトっていうのはこちらご覧いただいて分かるようにですね
患者さんの反応口腔内の写真とか、分かりやすい形で情報提供をするっていうのが、えー、すごく、えー、特徴的ですしです、ね、それは今、前はパソコンの前に行かなきゃいけなかったんだけど、今は iPad の中。で将来はどうなるかというと、黒系とかを使った形で、まあ、訪問診療もそうなんですけど、まあ、コロナの方で行けない、実際ですね、院さんであったのがですね、えーと、治療とか診断はデジタルでできないじゃないですか、だから来てから治療とかをしたらすぐ帰ってもらうということをやられていた院さんがありました。で、あと後ほど、こういった航空内の状態を説明したりするのが、えー、後で電話とかパソコンを使ってやるなんていうインサが出てきました、えー、こういったものがですね、えー、これから進んでくるんじゃないかなと思ってますあとはですねこれで教育しようっていうことをかなりやってます例えば歯の噛み合わせなんていうのはその健康寿命とかあとはにクリックできない要は歯をカチカチって噛んだ時に脳の信号がどこに行くのかっていうことで認知症の予防に関わるとかそういったような情報もありますのでそういったこともですね、えー、情報提供をどのようにしていくかということが、えー、ポイントになってくるんではないかなと思っています医療現場でもかなり使っていくことができると思っていますそしてです、ね、もう一つですね我々の90名、えー、社員がいまして全国でですねこういったことをやるときに今まではユーザー会っていうのを開いてました。ズームが始まる前、コロナの前っていうのは、直接会うコミュニケーションっていうことをやってました。このあたりがかなり劇的に今後も変わってくる、黒毛の可能性を感じましたので、ここはお話しさせていただきます。要はですね、コロナの前っていうのは直接会うというコミュニケーションで、例えば我々のソフトだと iPad だったので、iPad をみんなに配って体験していただくっていうこともできました。あとはですね、長時間のセミナーでもいろいろなイベントを企画して、例えば3時間、5時間のセミナーでも飽きることなくやることができたんですけど、Zoom のセミナーってなかなかそのあたりが難しいというか、最初になったら苦労した形ですね。あとはですね、面白いことが起きてまして、86協定がかなり厳しくなったので、勤務時間中にセミナーにスタッフさんが参加されたり、大事の方が参加されたりするケースが増えてきました。で今はどううなっているかっていうとやはりそのズームでもある意味、かなりのところができちゃうじゃんっていう形ですね。あとは経費削減で伝わるし、満足度も悪くないと。こんなような形が出てきました。あとはファシリテーターがいれば、録画でいいじゃんっていう感じも出てきたんですね。あとはこうプレゼンする方としては、ライブ感が足りないので、もうこれ何回も同じこと話すんだったら、録画でいいじゃないかっていうような、えー、形で、えー、感じてる先生。あとはあの受ける側はもうセミナーがたくさんありまして、われわれの今日のセミナーも6か所ぐらいで同じようなセミナーをやったりしてるんですけど、われわれのスタッフが。そうすると、先生たちはそのセミナーの構図でデジタル疲れをしてるなと。だからいかにそういう体験型のものをするのかということで、えー、例えばさっきのゲームみたいな形で、今、盛り上がってるよっていうのが分かると、講師たちはすごく面白いんじゃないかなっていうことを思ってます。あとはセミナーっていうよりもそういう体験してるなっていう形が没入できていいんじゃないかなと思います。あとはですね、働き方改革で我々90人の社員がいるんですけど、コロナ前は会社に行くっていうのが当たり前だったんですけど、そうすればあの顔色を見たりして雰囲気が分かったり、あとはあの仕事外の雑談っていうのができたんですけど、コロナ後、要はスラックとかズームとかも入れながらやって、いいことっていうと何が起きたかなっていうと、全員の形あなたはどうですかっていう意見を今回のパネルディスカッションに聞くので発言の機会っていうのはアップしたんですけどなかなかあの本筋以外の雑談っていうのが減ったりですねあとはあの問題になっているのがその人材教育ですねもう一つ、えー、面白かったのがその全社員調べてみると確実に健康管理っていうことがみんな下がってます要はあの会社に来たらトイレに行くだけでも歩いてたり話をするだけでも歩いていったり外に空気を吸ったりということがあったんですけど、そういったことが、えー、少しずつ減っていって、健康感がですね、健康の大切さっていうのが非常にリアルで、えー、追求していかなきゃいけないかなということを思っています。で最後になるんですけど、これがあの我々が今取り組んでいるところにもなるんですけど、やはりあの一番右の上がうちの息子なんですけど、そのコロナになったときにデジタルで授業をしようということで、えー、こんな感じで。特設でですね、えー、作って勉強してたり、エデュケーションの部分ですね、そんなことをやってました。あとはですね、私はあのヨガが好きなので、えっ、ー、とヨガのこういった運動不足にならないように、社員に対してセミナーをしたりしてました
、あとはですねこういったデジタルのことが起きていくと、何が起きるのかというと、会う機会、直接会う機会がいかに大切かということが重要視されてまして、我々はプラネットファームっていう、えー、っと農業体験を社員でできるようなで、みんなで野菜作るっていうところで、そこで直接会うようにしようなんていう機会がどんどんやってまして、そこで活躍しているのが実は、えー、っとアップルウォッチです。アップルウォッチで、えー、脈拍やそういったところを測りながらやっていこうなんていう活動をしています。あの最後になりますが、私があのヨガの教室をやっていて思ったのが、呼吸を合わせていくとシンクロ感が違うんですよね。なんか没入感っていうのが、その参加している方とその一緒に何かをする、一緒に呼吸をする、一緒に発声を合わせるっていうことが、何かその黒毛の中で同調できるようなことができていくと、リアル感が違った面白い体験ができるんじゃないかなと思いました。以上になります。はい、ありがとうございます。えー、今の呼吸と動機っていう話はもうそれだけで一つできそうですね。あの、今のですね、林大輔さんの話で、まあ、ポイントの一つはですね、医療、えー、特に遠隔診療と言いますかね、えー、歯医者さんに行けないときにっていう問題があると思います。それとそれからあれですよ、食育ですとか、本当に歯というのがね、あの、幼少の頃から、えー、まさにその老後のですね地方症問題とか、まあ、そういう教育に重要ですよね。えー、そのあたり、えー、いかがでしょうか、林さん、林信夫さん、今の話を聞いていかがでしょうか、一言お願いいたします。あどうもありがとうございます。いや、あの教育医療、あのあの実際にあのあれですよね、えー、っと。まあ、病気になったような時にはですね、えー、と実際にお医者さんに診てもらうということがなかなかあの緊急事態の中ではできないということがありますので、えー、これがあの今現在も実験は進んでいますけれども例えば離島でね、えー、医療を、えー、進めるとかいった時に、えー、実際にこれを応用することによってこれを現実のものになりますよね。あのーまあ、ロボットでの手術ですとかそういったものもありますけどそれも。今はたったの2メーターぐらいの先からあの操作するというふうな形になりますけれども、これが、えー、と都内の、えー、主要な病院から、えーともうえー、と周辺の病院に、えー、連絡、リアルタイムでつないで手術できるというふうなことになると、すごいことになると思いますので、早くそういう時代になってもらいたいと思います。大谷さんいかかがでしょうかえー、とやっぱりこういう環境も習,いあの習うより慣れろだと思うんですね。ですから、あの本当にどこかの小学校とかですね、そういうところに、ま,あ、じまず最初はあの、えー、テスト的に導入してみてですね、で子どもたちがもう本当にデジタルネイティブとして、あるいは黒毛ネイティブみたいなですね、あのそういう子どもたちを育てていくっていうのが非常に重要じゃないかなというふうに感じました。はい、岩波さんいかかがでしょうか<笑>はいえーとまあ、ご存知の通り、このコロナ環境で、ですねもう遠隔の医療に対するニーズっていうのは、本当に上がってると思うんですね。で、まあ、とりあえずまずは遠隔診断とかですね、まあ、先ほど林さんが言ったように、そのまあ、最終的にはいわゆるダビンチ手術、あの遠隔の手術ですね、まあ、こういうことをやろうと思うと、本当にあの、えー、もうまさにあの超低遅延。えー、まあ高度な動機みたいなのが必要です、まあ、メスにいるわけですからね、まあ、そんなようなことですけれども、まあ、あの昨年から実はあの総務省であのローカル 5G の、ね、実証が始まっているところです、ま、まさにこの2月、3月で初年度の実験を終えるんですけれども、五島列島でね、あのまあ、遠隔医療関連のプロジェクトが今、進んでいる真っ最中ですね。えーまあ、とりあえず以上です、はいはいえー、大島さん、いかがでしょうかあそのセンサー、まあ、体を使うという転換して、そのまあ、アップルウォッチであるとか、携帯機器であるとかの連携というのも、われわれ、非常に興味がありまして、まあ、今回はあの携帯電話の話はあまりしませんでしたけれども、本当にあの、まあ、ブラウザーが動かなくても、JavaScript の,あのエンジンさえ動けば、そこで。動きますしデータをセンサーから送られてきたデータを集めて何かするっていうようなこともあのできますのでそういう応用というのはある確かにあ,るありうるなと思います、はい、それでは大谷勝利さんお願いいたします。はい
えーとね、今ちょっと、あのー、多分こっちのネットワークの問題だと思うんですけども、あのズームは全然問題なく見えているんですが、黒毛の方のダウンストリームっていいますか<笑>、あのー、例えばウィンドウ自体は描かれるんですけれども、その中身がですね、あのー、表示されない状態だったりするんですね。すはいでえー、とリロードすることになる、はい、リロードが今、はいあのあ、しているんですが、えー、と今まだですね、画面が出てこない状態ではあります。で、あのもしあれでしたら、すでに送ってあるものをですね、あのちょっとそちらの方で、あの黒犬の画面の中に、えー、表示していただいて。あそうですか。あのズームの画面共有でも、まあ、はい、あのひ避難。はいね、ズームの方はですね、見えています。はい、ズームの画面共有でちょっと始めていただけますか、あの大谷さんあこちらでですか。はい、えっ、ー、とね、こうしてみてくださいということです。はい、じゃあ、こちらでズームの画面共有を、はいはい、あのそのいたしますね。そうするとですね、はい、はいしますえっと、今ですね、あファイル自体はですかそうですよ、はい。あ、でも、はい、ファイル自体です、ね。お続けください。お続けください。お続けください。はい、じゃあちょっとお待ちください。あのえっと、ちょっと今、今あの、黒毛の画面出してしまったんで、あのじゃあちょっとプレゼンの方の画面あの出すようにします。えー、っと、そうですね、こちらですね。はい、ちょっとお待ちくださいね。直接プレゼン出しますので、えー、っと。大島さんが画面共有閉じないといけないのかも。あそうそうそう。大島さん、あの画面共有、ズームの画面共有、こういうふうにしてください。はい。はい、じゃあ、えっと、こちらで、はい、共有いたします。これで大丈夫。あ、画面共有の開始に失敗っていうのが出てますね。ちょっと待ってください。あ、もう一回ちょっと、じゃあ、閉じてからやってみましょう。えー、っと、はい。あ、これで今、はい、見えてます。ているかなと思います。はい。これであと、まあ、黒系にも、あの、予約探して入れてましたが、はい、多分大丈夫です。まあ、どちらでも。はい、あ、はい。えっと、今、これは、あの、キーノートの画面を共有してるんですけども。えー、っと、キーノート画面をですね、共有してまして。はい。これで、えー、っと、キーノートの方から、はい。えっと。あの一応お題がですね、アップルのエコシステムと、まあ、黒系グリーンライトのなんかシナジー効果みたいなものをあの高木さんの方からいただいたので、本当に簡単なあ,のあれですね。あのえーとはい、自己紹介としてはあの、こういうあのもう何年ですかね、20 40年近くあのいろんなのを出しておりまして、今ちょうどあの最新刊があのアイロボットあの、ルンバを作ったアイロボットの CEO のトリアングルさんにインタビューをした競争力というのがありまして、まさにこの黒毛グリーンライトというのは競争を共に作っていくという意味においてもあの、非常に今後理想的な環境になっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、先ほどもちょっとお話したんですけど、黒毛を触っての印象ということで、あの本当にこうオンラインでのコラボレーションがあのごく自然に行えるっていうところですね、それからもちろん 5G のもっとあのそれが普通に使える状態になれば、あどんどんそういう、まあ、あの遅延がですねあのどうしても本当の1ミリセックみたいなものはローカルの環境ということですけども、あの既存の 4G ネットワークよりはまあ早くなっていくわけで。えー、もっと、まあ、あの簡便に使えるようになると思うんですけども、現在のネットワーク環境でも実用的に運用できるというところが非常に素晴らしいと思います。えー、それからあ、まさにローカル環境を共有しているというあの、これまでの,その例えばこういう画面共有と違ってです、ねえー、ネイティブ上の本当にクラウド空間を一緒にそこに入って作業しているという実感がありますので、えー、従来ですと、まあ VR ゴーグルをつけて VR 空間でチャットをするとか、まあ、あるいはの画面共有して作業するというのはありましたけども、あのそこはまだちょっと、えー、例えばゴーグルをあの装着しないといけないとかですねあの、一般の方にはハードルが高いと思うんですね。で今後も、まあ、専門領域とかではそういうものが普通になっていくというところもあると思いますし、えー、それから Apple 自身も、まあ、AR に力を入れているけれども、VR ゴーグルも開発中とも言われています。でこれは多分開発者とかあ、あるいはそういう垂直市場に対してのアプローチではないかと思うので、一般の方はやっぱり AR のグラスの方が VR よりは
あの日常的に使えるというところではいいと思うんですけども、現状ではやはりこういう普通のコンピューターの画面、あるいはあのモバイルデバイスの画面を通じてコミュニケーションを図るというのが一般的なので。そういう環境においても、あの実際にこう共同作業をしているという感覚が得られるというところで、えー、今、一番まあそういう意味ではあの、先端に位置している環境ではないかなというふうに思います。えー、で一番下にも書いてありますけど、本当に専用アプリの必要がなくて、ブラウザーがあれば OS とかデバイスを止まったままですけど。あ止まったままっていうか、あえっ、ーえー、と、キーノートは今何の画面あ表紙だけあ本当に黒系側ではあの、多分黒系側を操作なさっていたんだと思います。あの<笑>えー、と黒,黒系側の操作、えーと。いや、黒系側で今出してるところではあの話になってるところのページがちゃんと表示されている。えー、とズーム側はズームの,あの大谷さんのキーノートが映ってるんですが。そこは多分めくられてないですね。はい、あそうですか、はいえ。それはどう、なんかやっぱりネットワークがちょっと。あのこちらの問題だと思うんですけども、あ,のあれかと、そうすると、えー、そちらのじゃあ、黒毛の画面を出していただいた方がいいですか。あればです、すみません。あじゃあ私、はい、私が共有戻ります。一、ね、回、えーそうです、すみません、ねちょっと。ちょっと切りますね。はい、混乱してますけども、はい。はい、これでどうでしょうか。あ大丈夫ですね、はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。これで、えーとまあ、ちょっとあのスライドだけちょっとかんあの簡単にあの動かしてみていただいて。はい、そうですね、それで,あので僕の方がだから、その黒毛の,あのダウンストリームが来てないので、えーえー、<笑>その操作がで,す、ね、できないので、まあ、ページをあのめくっていただければ大丈夫です。はいはいはい、すみません、あの本来の,その共同作業になってないんですけれども、あのまあ、逆にあのオンラインではなってるということで。はい今出てる画面にありますようにあの、まさに専用アプリの必要がなくて、えー、ブラウザーがあれば OS デバイス問わず利用できるメリット大きいと思います。えー、でちょっと次の、はい、ページに行っていただいて、えーまあ、これは Pixabay の,あのフリーのー素材を使ってるんですけれども、あの先ほどどのようなその画面に出ているウィンドウ、ウィンドウ一つ一つがまあアプリのような形ですが、そこにまあ QR コードがつくということなので、例えばその医療ですとか教育現場でですね、あのそれをプロジェクションしている画面でも QR コードが出ていれば、それをまあ自分のデバイスで取り込んで、えー、同じ画面を出すことができますね。なので、あの例えばそういう,うリアルな空間で、えー、なんて言いますか、コンファレンスをやっている、あるいはこういうブリーフィングみたいなのをやっているときでも、あの自分のデバイスにその情報をすぐ取り入れることができますし、えー、それから、まあ、例えばこういうあの病院ですとかあ、教育現場で何かの資料をどこかのディスプレイに表示されているものをあの自分のものに取り込んで、えー、例えば患者のもとに行くとか、あるいは教室に戻って何か話をするというような形でも、日常的に利用できるような環境が作れるんじゃないかなというふうに思います。えー、それからまた次の、はい、ページをお願いいたします。でここであのアプローチとか iPad、それから、まあ、あの先ほどまだ一応まだけんあの開発中と言われているので、まだどういうものが本当に出てくるかは分からないですけども、AR グラス、えー、こういうものがハードウェア絡んでくるとですね、もともと黒毛はもちろんあのプラットフォームに依存しないというところがポイントではあるんですけれども、Apple の得意なところはやっぱりデバイス間連携なので、現在、QR コードでまあタスクを共有できますけれども、アップルのハードウェアの,そのエコシステムの中にこういうものが入っていくと、NFC とか UWD を利用して、えー、その QR コードを取り込まなくてもですね、えー、なんかデバイスのところに自分のデバイスを持っていって、えーまあこうたまあ、タッチまでいかなくても近づけるだけで、ですねその画面を取り込んであの共有をしたり、どこかに持っていくと。いうことができるようになるんじゃないかというところを期待しています。で、ちょっと次のページまたお願いします。はい。あの今でも例えばあの本本本ポとミニとかのプレゼンテーションとかでもあのデモとかでも見せてあの見せられているんですけども、例えばあ iPhone の方にで再生している Apple Music の音楽を、えー、本ポドに近づけることでそっちで再生が映るというような形であるとか、あるいはあそれがまあ例えば AppleWatch であるとか、Mac であるとか、iPad であるとか、そういう間でもできる、今もちろんあの
エアドロップとかでデータを移すことはできるわけですけども、えー、黒化の環境みたいなものをもっと組み合わせたときにはあ、自分のデバイスを、その今、黒系がメインで走っているデバイスに対して近づけることで、えー、その内容を取り込む、あるいはある一つのウィンドウにあるアプリを取り込んで、えー、でどこかに、まあ、表に出ていくとか、モバイル状態で使うとか、そういうようなシームレスな連携ができるようになっていくと、非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。でまたちょっと次のところをめくっていただければと思うんですが、あの先ほどのデモのところでもあの、同じ画面をコンピューターとスマートフォンで共有しているというのがあったんですけれども、あのここでからちょっとヒントを得て、ですね今、どうしてもこうオンラインの、まあ、ズームでもそうなんですが、あのカメラの位置と、どうしてもその見ているあのこう人、相手が話している画面というので、資産のズレが出てきますので、えー、もしそういう、まあ、例えばマッキントッシュと iPhone を組み合わせてですね、で同じ部分があ iPhone の小さい画面でも、えー、大きな画面のトリミングされた状態のものが出ていればちょうど画面の真ん中に置くことで、えー、ほぼ視線を合わせた状態で例えばこういうあのテレカンファレンスみたいなものができていくということもあると思います。ですから、まあ、非常にこのさまざ、あ、な、あのー、応用かもしれないんですけれどもそういうような身近なところでもあの従来よりももっとユーザビリティの上がるような環境というのを作れるんじゃないかなと。こういうふうに考えています。僕のパートはそんな形ですけれども、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、今のについて、林信夫さん、ご感想を。ありがとうございます。うん、あの、すごくまとめていただきました。ありがとうございます。あの、そうですね。あの、えー、やっぱりあの。こういうなんですかど同時に AR とですね結びつけられるというそういう技術あのまだ実際にはねここのところがあのリンクされてリンクしていないという状況にありますけれどもそれがちょうどなんていうんですかあの今年できるかもしれないですよね本当にだからそこを私は期待していますはい以上ですありがとうございます林大輔さんいかがでしょうかはいえーやはりそのさっきのデモの中ですごく面白かったのがその QR コードで iPhone でも見れるっていうのはすごく衝撃的だったんですね。やっぱりああいったものを一緒にその見てる人と体験できるっていうのは素晴らしいと思いました。で実は僕らあのインストラクトとかも Zoom とかに変えていこうっていうことをいろいろやってるんですけど Zoom とチャット Zoom の中のチャットボックスあとは向こうの画面を触るために TeamViewer あとは最後に Google フォームであのアンケートなんていうのをやってるんですよ。それが一遍の一つのところでできたりするっていうのは素晴らしいなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。えー、と岩根さんいかがでしょうか。はい、<笑>そうですね。あの黒系で実現できそうなこととしてですね。あのまあブラザーベースでいろいろとコラボレーションもあるんですけれども。先ほど大谷さんが言ったようにあのおそらくね多数の端末をシンクロさせて、えーまああのまあ、動作させるようなアプリケーションなんていうのがですね実現できる環境なんじゃないかなと、まあ、そのあたり面白いことができそうだなというふうに感じましたね。とりあえず以上です、はいえー、大島さんどううでしょうかあその林さんがおっしゃったようにあの基本的には複数の,あのカメラの入力を使ってあの、まあ、相手にこちらが選んだ選択したストリームを相手に送るっていうようなことなんですけどもそういうのはあの本当に実はもう作ってありましてあそ,うですかそ,その時のやり方としては i to i の目的とはしてないんですけどもこう自分で普段は顔を見せて喋ってるけども例えばここの,あの機械のところちょっと見てとかっていう時にその iPhone にのビデオをそこの見相手に見てもらいたいとか向けてストリームを変えてほらこうなってるでしょうみたいなことはできますしでその岩波さんがおっしゃった出力側も例えばあの複数プロジェクターでまあ大きいケーブルみたいに作りたい時に何を表示するかっていうのは黒系であの操,操作してただそ,のそれぞれのプロジェクターは違う。あのシェアをカバーするように表示するとかっていうこともありますので、本当に入力側も出力側もあの可能性は大いにあると思います。はい、ありがとうございました。では、最後に岩波さん、あ、はい、大切ですか。あの話の途中でさらにあの
気がついたんですけどもその大谷さんが言っていただいたその NFC とか UWB の利用っていうのがあのこれからまあ大切といいますかキーデバイスになってきますよね。でそうした時にどうも日本はねここダメなんですよつまり何かっていうとあの無駄な規制がそこに入ってきましてねなかなかその。えっと、世界規格になってるものを日本でも使ってもいいよっていうふうなその枠組みになってないそこで日本だけ最後に残っちゃうっていうふうなことが今まで今でも現在あるんですけどもそこを変えていかなきゃダメだなということを思いました、はい、UWB なんかねもうどんどんあのみ皆さん持ってるデバイスにたくさん入ってるんだけど使えないんですよねそういったところを改めていかないと本当のスマートシティにならないということなのでぜひえー、ここにあの参加しておられる方なんかも認識しておいていただければと思います。それでは岩波さんお願いします。<笑>はい。じゃあちょっとあの画面共有しますんで、共有できてますでしょうか。はい、できてます。はい。ええー、っと全画面になってます。はい、はいはいえー、それではあの今、えー、例えば紹介いただきました岩波です、えー、私の会社インフーシティは、まあ、ソフトウェアの開発会社なんですけれども、えーまあ、あのサーバーからスマホアプリからね組み込みから長いこといろんな、ね、ことやってますで同じくここにあのビットメディアそれからテクノネットってこれ3社出しましたけれども3社グループでですね最近いろいろと動いておりますこのテクノネットってリアルタイムのいわゆるスポーツグラフィックスですね。スポーツ中継、皆さん、NHK からや民放さんからいろいろと見ていると思いますけれども、ほとんどこの会社が担当していると思ってくださいと。で本日ですね、えー、関係しているのはこのビットメディアという会社、まあ、もしかしたら今日高野社長が<笑>見ているような気がしますけれどもね。えー、もう20年ぐらいもう結構 P2P をずいぶん追求してるところなんですけどね。高野社長がね、大島さんと結構前から<笑>親しくさせてもらっていて、まあ、黒毛のソースコードなんかももらったりしてですね、えー、まあ、ちょっといろいろと遊ばせてもらってるなんていうところで、まあ、僕は黒毛を知りましたと。でもう一つ本日呼ばれたあの理由の一つがこの 5G だと思うんですけどもね。実は2014年からこの日本では 5GMF という組織が立ち上がって標準化から研究開発を推進しているんですけれども、まあ、ここにありますようにですね私あのアプリケーション委員会の委員長もさせていただいているという関係で、まあ、とりあえず 5G のことを今日はちょっと 5G との関係をですねお話ししようかなと思っております。えー、でまあいろんなことやってるんですけれども、まあ、例えばこういうよくある 10EIBPS だとか 1mSec だとかね、まあ、こんな資料が飛び交っておるんですけれども、これじゃまあ分かりづらいということなんで、じゃあそれで何ができんのっていう、こういう美容師のイラストなんかを結構たくさん書いたりしておりますね。それでまあ黒系の話でいくとですね、<笑>まああのー、もうこれ、まあ、60年代から今に至るまで、えー、何ていうんですか分散と集中っていうのはまあ流行っていうのも変ですけどもね、これを繰り返してきた、えー、感があ,あります。で、まあ、これはですね、コンピューターとネットワークの、まあ、というのが、まあ、こう、まあ、イノベーションの両輪なんですけどもね、これ密接に絡み合っているということですね。で、まあ、一頃あのクラウドが全世でね、何でもクラウドでできる、シンクライアントでいいんだっていうところに、まあ、iPhone が登場して以来ですね、iPhone なんて超リッチクライアントですからね。というところが現在なんですけども、まあ、そんなさなかに 5G が登場しているということになります。で、5G の中でですね、まあ、さあの大島さんもあ MEC って言ってましたけどもね、エッジコンピューティングは非常に実は注目されているところですね。まああの中間に位置するっても変ですけれども、まあ、クラウド一辺倒じゃないよって話ですね。まあえー、クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングに比べると、まあえー、アプリケーションがもうクラウド、あるいは端末にあるのか、えー、そうじゃなくて、ここですね、このエッジのところにあるのかというお話でですね、え
ここは非常に注目を浴びているところです。で最後にはちょっとこれ、いわゆる伝送地点に着目したプラットフォームのモデルなんですけどね、まあ、大抵あの、クラウドっていうのは世界に、あるいは全国で何か所かあって、えー、実は伝送地点だけでもある程度の遅延はある、まあ、従ってですね、一番下、オンプレミス、まあ、例えばスマートファクトリーみたいなね、あの非常にクリティカルな、えー、あの、要求があるようなアプリケーションは、まあ、オンプレミス、コーナーにサーバーを置いてっていうのが多いんですけれども、まあ、そうじゃなくて、エッジ、まあ、もうちょいと広い範囲でリージョナルデータセンターに置こうじゃないかっていうお話になっていてですね、で大島さんのお話にもあるように、この部分ですね、この部分に非常にその、まあ、注目が集まっているわけですが、まさにこの部分が、えー、黒毛が。目指す先ほどあのリフレクターを置くなんていうお話をね大島さんされておりましたけれどもまさにここにリフ黒毛のリフレクターを置かれて、えー、ることによってですね、えー、先ほど言ったようなまさにライブコラボレーションを可能とするようなアプリケーション、まあ、そういったものの基盤になるんだろうなと、まあ、そういう期待を持ってですね、えー、黒毛を、えー、ちょっと見させていただいております。とりあえず私の方からは以上ですね。はい、ありがとうございます。と共有を停止します。あの、はい、今の話がですね、スーッと入ってくる人は相当なあの 5G2 だと思うんですけれども、まあ要はその技術的なねあの説明がありました。5G の中でそのエッジコンピューティングというですね、中間のところでやるっていうのは主流になってくる。そこにおいてそのこの、えー、黒剣よりですね、あのライブコラボレーションというのが非常に有望であるという話だと思います。まあ、非常に時代とシンクロしてるってことですよね。うん、そうですね。うん、あの、あの、先ほど、あの、なんだ、分散と集中は流行だとかって言いましたけれども。えー、まあ、黒毛もずいぶん長いことね、取り組まれてると思いますけども、ついに。出番が来たなと。<笑>まあ、そんなイメージですね。はい。はい、ええー、すみません、また順番で、林信夫さんからお願いします。あボイスが出てあ失礼しましまたいや本当にあのそういう形でのですねインフラからきちっと説明していただいてよく分かりましたあんなに違うんですね要するにクラウドとそのなんていうかなあの実際インハウスのサーバーというのはまあそうで,す、ね、でその要するに最終的にはまあそ,れをその,あのレイテンシーまでいかないと、うん、詰めていかないとなかなかできないことも多いんでしょうけれども、えー、相当そ,のそこに近いところに来ているということで。よく 5G はあの、えー、であの電装置に1ミリスペックって大文句ですけどもね、うんうん、あれはですね、ちょっと違う。区間だけの話なんですよ。<笑>エンドトゥーエンドじゃないんですよ。<笑>あのエンドトゥーエンドでクラウドにアプリケーションを置いておくと、やっぱりあのぐらいの遅延は発生しちゃうんですね。なるほど。まあ、で近いところに置いておけば、それはどんどん縮まると。なるほど。でそういった部分の、そのなんか遅延、あのなんていうのか、ずれを、黒毛は、あの要するにローカルにあるアプリケーションで吸収してしまうというふうなあソリューションを持っているということなのであのこれは本当に使えますよねそういう意味ではね素晴らしいと思います、はい、林大輔さんいかがでしょうかはいえー、っと医療現場でいくとやっぱり訪問診療っていうのが 5G ですかなり期待しておりましてやはりその今我々のシステムだとその委員に Mac、のサーバーがあってそこにアクセスするような形なんですけど iPad を持って自由に出ていくっていうのがそこでいろいろなデータが本当に遅延なく出て見れていったりそこで写真を撮ったものがサーバーに保存されるなんていうのはすごくやっぱり未来の世界だなと思ってすごく分かりやすい解説ありがとうございましたあの将来的にですねだから Apple Watch とかね、まあ、Apple Glass も出てくるかもしれませんけれども本当にその歯だけではなくてねあの人々の,その健康なねでしかも幸福な生活というものに関しての,あのソリューション提供というあたりに可能性は感じますね、どうでしょう。そうですねあの、少しちょっとここでお話しさせていただくと、今回の,あのコロナの方でも唾液を測るだけでいろいろなことが分かるじゃないですか、あ,あれっていうのはもう歯でもいろいろなことが分かるっていうことが分かってて、うん、ああいったものもあの瞬時にデータ共有できると。訪問しなくてもデータを吸収したりできるんじゃないかなと、アプローチと絡めて面白いんじゃないかなと思いました。はい、そうですね。AI、IoT、ロボットなんかのね、組み合わせ、この黒毛組み合わせは
、もう可能性無限ですね、本当にね。うん、大谷さん、いかがでしょうか<笑>大谷さん、通信回数。大谷さん、さっきから通信環境がなんか<笑>。今日がね、そうですね。はい。あ、すみません。はい。はい、あのー、えっ、ー、と、以前にもね、岩波さんから、のその1ミリセックっていうのが、あのー、こうエンドトゥエンドではないというお話をお聞きしていたので、あのー、まあ、理想的にはそこに向かって、あのー、いろんなこう技術開発されてるとは思うんですけど、えー、現状やっぱり、そういう、まあ、制約があるとしても、ですねこの黒毛があの非常にこうレイテンシーなく動く、えー、そういうところであの非常に期待持てるかなと思います。どうしてもその今のところそのプラットフォームに依存して、えー、通信環境ですね、あのそういうまあ重たい処理をするんではなくて、あの現状の状態でもスムーズに動くと。いうところがあの非常にこの価値があるところかなというふうに思います。今あの僕の方のあのネットワーク環境もなんか戻ったみたいでですね。<笑>あのちゃんとはい黒キャのところにもあのアップロード、えー、プレゼンテーションもできるようになりましたので、あ、えと、ー、でまたもしかしたらあのちょっとディスカッションの時にはちょっとそれ使ってお話しするかもしれないです。はい。ええー、それではですねあの、えー、大島さんに今の今波さんのあの話についてコメントいただいて。えー、リディスカッションに行きたいと思います。ごちそうさま。非常によくまとまった説明で、あの私も勉強になりました。で、あの遅延に関して言うと、まあネットワーク部分の遅延の話はもちろんありますし、本当にあのユーザーが何かまあ頭を動かすとか手を動かすとかしたやつがその動作がすぐに反映させるためにある意味その投機的にあの実行してビューを計算するとかあるいはあの本当にその頭の動き方をセンサーで見ておいてあのマシンラーニングでこういう頭の動きをした時は次の,あの頭の向きはこうなるとか目はどこを見てるはずとかっていうことを使ってあのビューを計算するとかそういうあの技術と組み合わせてさらにあの何かができるはずという話もあるので、まあ、そういう研究もあのしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。それはちょっとです。私の方のプレゼンにあのあの画面の共有に戻してください。えー、っと、はい、大島さんが今使っているのかな。はいはい。以上。えー、それでですね、あのこうした議論もですね、えー、続けていけるように。えー、あの黒く研究会っていうですねあのフェイスブックに作りました。えーねはい、で、フェイスブックのですねこれオープンなあのコミュニティを作りました。ここで今日の話も全部まとめますし、えー、ディスカッションを続けられるようになればいいなと思っております。えー、そしてですね、自身来月ですね、来月はあの、えーあえー、っと、<笑>えー第9回という形でストーリーというテーマをやりたいと思います。これは物語っていうのがですね、まあ、結局我々の共感を呼んだりとかっていう形で重要であると。でどうやって地域振興をするかと。であの岐阜県多治見市ですね、焼くならマグロカップもと。これはプラネットさんが関係してるんで、えー、今度はプラネットさんの会長さんにお出になっていただくんですけども、やりますという話です。それではではすね、えー、ここでえー、パネルディスカッションの方に入りたいと思います。皆さんどうぞあの、えー、マイコン、ビデオにしてですね、入ってきて、えー、ご意見、えー、やご要望等をお寄せください。どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい。はい。あ、堀さん入ってらっしゃいましたね。堀さんどうでしょう。堀さんあの、マイクオフになってます。あのいやあのやっぱりこういうのないといけないなと思いながらちょっとぼーっとして<笑>ちょっと次の人わかりました中野秀明さんいかがでしょうかあオフになってますねはい
オンにしてください、マイク。すみませんありがとうございます、えー、すごいデモを見せてもらったなっていう感想でございます、えー、とプロジェクトに関してはちょっと今日初めて知ったので、えー、すごいあの初心者的な質問なんですけど黒系というなんかプロジェクト名の由来っていうのを、まあ、誰かえー、多分大島さんはご存知だとは思うんですけれども、教えていただけたらなぁと思います。えっと、クロッケの名前の由来は、もともとその当初のバージョンの開発研究開発をしていたときに、そのデイビッド・リードっていう人が非常に重要な役割を果たしていました。で彼のそのそ博士論文っていうのは、えっとまあ、基本的に分散環境における意思決定をどう、どのようにするかっていうことだったんですけども、そのネットワークテクノロジーの研究開発として、まあ、あの、UDP のデザインをしたとか、まあ、そういう人ですね。で、その分散環境における、あの、動機の仕組みのことを、まあ、あの、よく論文とかでは、こう、t、一文字、t で時間を表すじゃないですか。t をだ、キャピタルレーターの t で、まあ、タイムで、その t タイムってこう言ってるんですよね。タイム t でもあるんですけど、t タイムっていうと、あ、これはでもあの、お茶の時間 t タイム、tea タイムと同じだなって。で、あの、t タイムといって、みんなが集まって何かするといえば、あの、不思議の国のアリスだなということで、あの、当時からその、じゃああとはもう不思議の国のアリスネタでいろんな名前を決めようっていう、まあそういう冗談みたいな。始まり方です。で、黒系はみんなで集まって遊ぶものが不思議の国のアリスに出てくるから黒系ということなんです、ね。そうです。ありがとうございます。<笑>あの隣の小島さんですね。あの、えー、いかがでしょうか。すみません。今日はちょっと途中からの参加で、あのまあ一部そうあの。共有できてない部分もあるんですけれども、まあ、私はまあもともとオンラインで、まあ、遠隔地の方ともあのまあコミュニケーションを取るということをやりたいとあのずっと思っていたので、まあ、今日あのご紹介いただいたあのものがあのまあ子ども向けの体験学習などにあの使えるんじゃないかなとすごく興味深くあの聞かさせていただきました、えー、またちょっとあの引き続きいろいろ教えていただけたらなと思っておりますありがとうございます。隣のあのジン鈴木さん、鈴木ジンさんお願いします。今日はどうもありがとう、あ、ありがとうございました。あのまあちょっといろいろ二つ質問があってですね、あのロックロケットを使う多分セキュリティというそのアクセスする人とかの管理っていうのをどうしていくのかっていうのと、あと皆さんがお話しされたときに端末の話が出たと思うんですね。で、それってなんかブロックチェーンと相性がいいんじゃないかなと思って聞いてたんですね。ちょっとそのあたりをどう捉えているか、まあ、ちょっと教えていただきたいと思います、はい、あのセキュリティの件に関してはあの、今回はあのプレゼンテーションということで、誰でも入れるあの部屋を作ってやりましたけども、普通の使い方としては、最後の方で言ったように、自分たちのチームメンバーを登録して、その登録している人だけが入れる部屋を作って使うのが普通の形です。それであのネットワーークレイヤーに関して言えばあの全部暗号化されてますので、うん、あのユーザーが送ったメッセージなど我々黒系の人も中に何か入ってるかは見えないよ,ようになってますエンドトゥエンドのエンクリプションですえー、すいませんはいブロックチェーンとの相性はブロックチェーンとの相性っていうのはあ,のある意味まあいろんな考え方はあるんですけどもあの分散的なあの意思決定っていうのを本当にあの組み込んでいくっていう、うん、その当初の夢だった方に進む場合にはあの可能性はあると思いますでただあの実時間性の話っていうのはやっぱり捨てられないために現在そのリフレクターっていうのを置くというモデルに変わってきたという経緯がありましてあとはそのあとは問題となるのは、ただの、まあ、ゲームなり会議であるって、もうエンドテンドでエンクリプションしてあるとしても、例えば誰かがあのズルをしようとするってことはあり得るわけですで。そういうふうに誰かがズルをしようとしたときにあの、多数決のシステムがあれ、まあ、実はあるんですけども、使ってるんですけども、一人
2人がズルをしようとしている場合には誰がズルをしているか分かるただまあ過半数の人がズル同じズルをした場合はそちらがまあ勝つというそういう意味ではまあブロックチェーンに似た面があると言え,言えなくはないと思います。それは中村純一さんですか、なんか、えー、鹿児屋中学校というか、先生でいらっしゃいますか、はい、あどうもはじめまして、あの佐賀県の龍谷中学校で、あの英語の教員をしてます。であの私自身あの、アップルディシューシェイドケーターというアップルの認定教員というのをやってまして、その海外から日本の教育などをこう考えたりすることが多くてですね。やはりその今、私は去年まで公立中学校の教員でそれをやめてテクノロジーの可能性を追求したいと私学で言ってたものなんですがやっぱりこういうそのコラボレーションっていうものがですね教育現場で非常に有効でそのリモートが行われた時でもその自宅と学校だけってよく言われてたんですけどそれで終わりじゃなくて校内でもいろんなところでいろんな場所で散らばってこう教育学習が取り組めると思うんですよね。でそれののプラットフォームの形としてまあ、ああいうふうなスケッチだったりあのウェブだったりさまざまなコンテンツがその同じその机の上に乗っ,かられ乗っけることができるっていうのはすごく夢のようなツールなのでちょっと私自身ですね今後ちょっと少しこれについて勉強をしてぜひちょっと学校の方でも取り組んでみたいというふうにあの考えているところです。本当にあ,のありがとうございました。素晴らしい内容でした。ありがとうございます。えー、っと次、米沢、えー、和樹さん、いかがでしょうか。えっと、すみません。はい。あの、ユーザーと申します。えっと、まあ、IT 屋の端くれでして、まあ、ちょっとあの、今回初めての参加だったんですが、もうあの、最初、デモを見始めた時はちょっとあんまりピンとこなかったんですが、リアルタイムでプログラムをこう改変して、しかも動きがリアルタイムで確認できるっていうところに、何かあの、まあ、コラボレーションに何か作るということも、あの、可能性感じましたし、もう一つはやっぱりあの、今流行りの、まあ、流行るはデブセックオプスあるいはデブオプスって言われてますけどもこう使いながらどんどんどんどん改善していくそういうことがなんか本当に現実の思いになるんだなでしかもそれがあのこうやってパソコン前にほとんど皆さん座ってらっしゃると思うんですけども例えばまあカフェであの何気なくあのポケットが出したあのスマホやあのタブレットからできるような化がもうすぐそこに来てんだなっていうのを今日はい実感させていただきました。でできればあのクロケット、ウェブサイト拝見しただけだと、なんか、イメール入力して、メートリストで待ち合わせたいよってなんですけど、できたらちょっとこうあの、実際に自分で触ってみたいなと、はい、強く<笑>希望いたします。そうですね、クロケ、クロケドット IO グリーンライトっていう、まあ、あの URL がありますので、はい、ユーザー登録から。あの使っていただくことはできますで、まあ、もちろん将来的にはあの何らかの,あのフリーティアがあるけどもビジネスでは料金かっていうような話にはなるかなと思うんですけど現時点,、はいはい、現時点ではあの、はい、用で試していただいている状態です。フラッシュグリーンライトでいいんですかはい。フラッシュグリーンライトでいきますトップだとなんかあそうス,ラスラッシュ、はい、スラッシュグリーンライトで、はい、WWW があるとまた違うとこ行っちゃうと思うんですけど、あはい、クロケ IO あ、えー、グリーンライトできるとい、はい、ですね。はい、あであのそあの、まあの、中村さんの,、はい、あの質問というか、コメントに関しては、その教育という点において、あのもちろんあのグリーンライトを使うっていうのは非常に。あの親和性高いと思うんですけども、はい、あとはあの教育を何をあのプログラミング教育みたいな話が出た時にやっぱりその最初の方でラーナン系が言ってたようなエキスパートを遠くから呼んで一緒に手伝ってもらってやるっていうようなことも考えられますし友達同士であの作るっていうようなそういうあの方向性というのを誰かあのやってくれたらいいなと思ってます。で、今あのお見せしたプログラミング言語はまあ基本的にもう生の JavaScript なんですけども、まあ私あのまあ伝統的にその教育系のブロック言語なんかもいろいろ作ってましてそういうのとも組み合わせていきたいなとは思ってます。ありがとうございます。はい。あ、今サイン画面あ到達しました。はい。早速サイン。見させてください。はい、えー、じゃあ次小山隆晴さんどうでしょうか。もうあの本日はあのあの素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。あの、えー、このクロケでえっと先ほどその音が鳴るアプリがありましたけれども
、あのー、その音楽のコラボレーションって、なんか今、現実上、あ,のあまりそういったサービスがなくて、リアルタイムのこうシンクロって難しいんですよね。黒系だとどれぐらいできるんでしょうか。あの大島さん、もしよろしければ教えてください。はい、あの問題はやはり、えっとまあ、光の速さを超えられないということで、人間があの遅延に気づくやっぱりそのミリセカンドがあるわけですよね。で、まあ、いろいろありますけど、7ミリセカンドとか、まあ、10ミリセカンドとか、多分言うと思うんですけども、それ以上、遅れれるとあのずれて聞こえ出すっていうで、まあ、その本当にミュージシャンの人の方があの非常にセンスあの感度が高くて、まあ、いろいろあるんですけどもでだから本当にあの遠くの人とジャムをするっていうのは多分あの永遠にできないかあるいはまたそのさっきとマシンラーニングによってもうあのなんていうんですかね予測してあのごまかして。なんかやるかっていうのはそういう話にはあのなってしまうとは思うんですけども、まあ、同じ町の中でやるとかでもあの同じ町の中だけどもちょっと違うところにいるけどあのジャムをするとかっていうことは考えられると思いますで私はあのこれもう一回あのここ出しますけどこれであのミュージックキャット猫は関係ないんですけど何が言いたかったかっていうとこれはあのリアルタイム性はそこまで強いものは要求されてないわけですね。こう棒が動いて2秒間のループを作るっていうビートを作るっていうものであってそのまあ例えばこれも多分数十ミリセカンドはずれるんですけれどもあのまあ一応コラボレーティあの共有っていうか協調してビートを作ったりするってことはできるっていうまあそういうちょっとだからの絡めてから。実装してる例としてあげてるんですけども、まあそういうものは考えられると思います。奥田さんありがとうございました。次、その中尾、えー、大治さんお願いいたします。中尾と申します。えっ、ー、と私はあの業務系のあの IT のシステム関係なんですけど、の仕事をしてるんですけど、ちょうど昨日もそういうこう設計者仲間というかで話していたのは。いかにこう現場の方で自分たちに必要なような業務をプロセスを変えたりとかアプリを作ったりとかっていうことをうまくできる仕組みってこうできないかっていうことを話してたんですけれども、まあ、今みたいなこのプロ系の中でそういう,、まあ、もう当然データのオーナーシップっていうのはいろんな階層はあると思うんですけれど例えばその実際にもうアプリ使っている人に横でこうやって作ってみてこうそ,のそのアプリを使って例えば営業の人が使っているドキュメント開いたりとか、それが同時的にこうなるよってことをそこで言えるっていうのは、ものすごいこのスピーディーに、そういう、まあ、究極のアジャイルというか、なんか、それはすごくそういう世界が来そうなんだなという,こう可能性を感じました。はい、ありがとうございます。えっと、次ですね、えっと、里村真一さん。あ、はじめまして、今日初めて参加した,したものなんです。えーまあ、特にあの今あの、海外からですねあの、日本語を人材育成をやっていまして、えーまあ、特にあの先生からあのから勉強するのがかなりあの、日本語の先生、かなりあの早口で言ってるので、ねえー、中はあの勉強すると寝る,寝る人が多いんですね。<笑>そこの中であの学生同士に会話させるのところはあの着目してその間、まあ、海外から、えーまあ、海外の人と日本の先生のチャットルームを設けてで、まあ、その学生同士をあの会話できるような形を、えー、目的であの拝見してもらったんですけども結構そこの分野で、えー、今結構進んでいるなと。を持ってます、参加してます。大変あの興味がありまして、まあ今後僕らもちょっと I T 系の開発やってますので、ちょっとソースいただいて、ちょっとカスタマイズをしたいなと思ってます。よろしくお願いします。奥村さん、お願いします。はい。はい。はい。ビットメディア高野社長来て来てるみたいなんで。あ、あそうですか。はいはい。じゃあ高野さん。<笑>あ、すみません。えっ、ー、と、あ高野です。聞こえますか。聞こえますよ。はい。あ、大島さん、あの皆様今日は本当にありがとうございました。あのさらに進化してるので楽しみなんですが、今日のお話を伺ってて、まあ
、あの、IoT というかセンサーの話もありましたけど、やっぱり物も含めて、黒毛の中のリアルタイムコラボレーションっていうのをちょっとこの先考えてみたいなっていうふうに感じました。どうもありがとうございます。それじゃあ、藤田さんいかがでしょうマイコンチはい。ありがとうございました。ちょっと私も遅れて参加したので、いまいちイメージがつかないところもあるんですけれども、あの今、教育の関係であの、ベトナムの子どもたちと日本の子どもたちをつないで、まあ、交流学習したりとか、ちょっとそういうなプロジェクトがあるんですけれども、まあ、例えばそのあ、オンラインのワークショップなんかもあの企画をしているんですけれども、まあ、例えばベトナムの子ども向けに、そのうん、絵本の読み聞かせをしたりとか、まあ、創作の,あの絵本を作ったりとか、まあ、そういう企画もあったり、まあ、それからもうちょっと進んでその一緒にあのプログラミングでなんか一緒にものを作り上げてったりとかそういうコラボレーションができたらいいなと考えているんですけれども、まあ、そういったところでクロッケンが使うことができるのかどうかまたいろいろ教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いしますえーとえー、斉藤茂樹さんですか、はいはい、あの大島さん、今日はありがとうございます。あの皆さん、はじめまして、あの私あの、SIP グローバルパートナーズというあのベンチャーキャピタルをやってます、斉藤と申します。<笑>あの実はあの、このクロケーという会社にあの投資をさせていただいておりまして、はい、私、最初にあの実はもう聞いたときに、このやはりあのアラン・ケイのパーソナルコンピューターの話を聞いてこの道に入ったもんですからまあ感動してでこういうコラボレーションで特にソフトウェアをその一緒に作っていくようなコラボレーションということではまあこのコロナの時代もあってもうドンピシャだなと思ってるんですけど一方でちょっと先に行くと今日大島さんの方であのティルト5というあのゲームの,あのエアルグラスのご説明をさせていただいてますがあれも実はちょっと投資をしている会社なんですが。あのやっぱりあの 5G の本命ってあのこのスクリーンからあの映像が出てくるあのプログラフィックな映像に行く世界だと私は思ってましてその時にあの AR グラスとクロッケのこの大量アクセスでこれが世界中つながるっていうのがかなりやっぱりコアのファンクションになると思ってます。うん、今日あのデビットの,あの、えー、っと頭の頭蓋骨の絵なんかちょっと出てましたけど。ああいうものを見ながらスタンフォード大学の先生が東大の,あの病院で手術できる世界が見えてくるんですよね。ただ私の今の悩みはこれあの説明しても今日の皆さんはみんなやっぱりコンピューターすごい使いこなしてる方なんで最初からビビッと分かってちょっと感動してるんですがなかなか分かってもらえないんですよ。だからその今の,そのグリーンライトのファンクションをどうしてよくしていけばいいのかどう使いこなすかという話と黒毛そのものを世の中のインフラとしてガーファの次にどう作っていくかっていう世界とこうステップを持ってやっぱりあの広めていきたいと思ってまして今日はフェイスブックでグループ作っていただいたので非常にあの感動してましてぜひあの私のネットワークもどんどん巻き込んでいきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。そうすごいですねえー、とそれから、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだ、えー、ちょっとね、戸川さんのあれ見えないんだけど、えー、一番かだな、えー、久松さん、新一、久松新一さんですか、はい。久松さん、いかがでしょうか。ああのマイクがオンになってないようなんですが。<笑>聞こえますか。あ、聞こえます。はい。あ、すみません。えっと、協調空間として、あのサイバー空間っていう言葉はちょっと古いですけども、はい、あのワクワクして、私はフリーランスのエンジニアをしてるんですけども、例えば今住宅の住設、あの重要事故説明なんかがオンライン化できるみたいなことで、法律的にもこの辺が、うん、あの追いついてきてる中で、うん、ちゃんとインタラクティブにあのそういうことでちゃんとえっと証拠を残すってことも含めて面白いなと思ってました。うんで今後あの、どういうふうにこう社会にこのシステムが公開されていくのか、API がオープンソースなのかどうなのかとか、サーバー側の環境が自分たちで作れるのかとか、その辺がすごくエンジニアとしては興味深くて、あのプランがあったら教えていただければと思います。ぜひそれね、フェイスブックで皆さんで議論しましょう。はいえー、と天森さん入ってこれたんで、天森さん、どうですか。あえー、天森と申します、えーと
今日はありがとうございます。えっと、シーネットジャパンっていうあの IT 系のサイトを運営している会社におります。あ早速編集部にもです、編集長にもですね、ちょっと伝えたいなというふうに思っております。うん、あのー、ちょうど一このもうまだもうちょっとで一点ですかね。あの基本的に全社員在宅勤務ということで。あの1日出社しても数名というような状況が続いていてまさにあの、まあ、会社目線ですけれどもあのこうフリーディスカッションみたいなことがです、ね、減ってきているのでそういった時にこ,のこういった道具立てというんですかねうまく活用できたらいいな,なというふうに思いながらあのお話伺っていましたありがとうございますあの今入ってきた木村哲成さんいかがでしょうか。大島さんありがとうございましたすいませんちょっと席を外してましてご無沙汰をしてます、えー、と私大学関係のものなんですがあのやっぱり実験科学メインで、まあ、学生とこうやり取りをする際にはあのこういうシステムをうまく今後使いながら、えー、とあのぜひ利用させていただければと思ってますどうも今日はありがとうございました、えー、増田さんどうでしょう増田純一さん<笑>あどうもえっと、今日はあのすごいコラボレーションの世界が、えー、す,すごい進んでるなということで、非常に感心して聞かせてもらいました。で私あの、まああの、東京からですね、都会型農村ということで、まあ、農業の世界で今、身を置いてるんですけども、先ほどプラットフォームというなんか農業体験の話があってですね、あの実はうちの会員からも結構若い。まあ、よかっても40代の方々あ、働いてる方々の会員が多くてですね、実は最近すごいあの、えー、っとワークスペースのニーズが高いんですね。で、実は空き家とかそういうのが非常に出てきて、まあ、そこを一部借りたりしてやってるんですけど、あのそういう意味で、えー、そういうニーズがですね、これから出てくるんで、まあ、ワークスペースをやりながら、実は農業の慣れ手がないんでですね、えー、半分農業をしながら、半分、そういうコラボレーションの世界で仕事ができるようなあ環境を作ってやればですね、あの農業従事者というか、まあ、半分でもできれば、そういう我々が今目的としている休耕田を減らすことができるかなというような、そういうちょっと観点から聞かせてもらいました。でまあ、そういうところでちょっとこれから考えていきたいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。徳川さん、いかがでしょうはい。えー、とそうですねあの、共有ツールということで、面白い世界、これ、わざわざ遠隔ではなく、えー、とフェイストゥーフェイスなんだけど、1枚のボールをあのリアルにシェアしたりとか、その人々、各人の持ってるデバイスとシェアしながらっていう使い方とかっていうのができてくると、また使い方が広がって面白くなってるんじゃないかなと思います。えー、と遠隔でやることだったりとか共同でやるツールが増えてくる、あと基礎研究をずっと続けられるっていうことはすごい大事だと思う反面、昨今のっていうか、1ヶ月ほど分のクラブハウス、音声でっていう、あのやっぱり実際に会いたいよねとか、何にもしないんだけど、だらだら一緒に過ごせる空間を心地よく作るだったりとか、えー、とそうですね、リアルの顔に。顔とか背丈とかっていうコンプレックスを先にオンラインでつながっていればあの親しくなった状態からリアルでもオンラインでもあった時に違和感がなくなるとかその心の壁を取り払えると思うんでこれからこういう技術とあと直接会う技術やことっていうことに対してもっと注目していきたいと思います。ありがとうございます、えー、それでは戸田さんいかがでしょうか。はい、あの今日とても面白いものを見させていただいてもうすごくワクワクしかないなって感じなんですけれど特にあの小さいちょっとしたプログラムがちょこちょこつけられるあの感じがとてももう楽しそうであの早くこれをなんかこうみんなで使いたいって思いましたよろしくお願いします。のクラブハウスの時は分からないと言ってたんですが<笑>そ,うそうですね<笑>どうやって使うかってみたいなありますかねちょ,ちょっとこうハイパーカード味があるなっていうふうに思いまして期待しています、えー、あとはですね、はい、方なんですけども、えー、まずプラネットの奥村さん今日はありがとうございましたいろいろ言ってから。<笑>
。ごめんなさい、いかがですか感想は。はい。えっと。えー、株式会社プラネットの熊と申します。パネリストの林大輔と同じ会社に所属しているものです。えー、基本的に開発を行っております。えっとまあ、開発の観点で、えっとまあ、プログラミングはですねあの、私たちの会社の方は割と分業制ができているのであの、このコロナでリモートワークになってもそれほど強い影響を受けなかったんですけど、あのユーザーインターフェースのデザインですねそちらの方では非常に強い影響を受けていてあの今まではデザイナーと顔を付け合わせてあとはそのユーザー役になってもらう人を呼んで、えーまあ、いろんな画像をですねこう紙で印刷したものを出しながら疑似的な UI を作ってそういうチェックをしていたんですけどもうコロナで完全にそれができなくなってしまいました。でまあ、ここ何日間かですね黒系を触らせてていいただいてその辺ですね、そういうことがすごく要因できそうだと。ねはい、もうこれは本当、私たちにとって助けに船で<笑>あの、ぜひちょっと使わせていただいて、その辺の可能性を詰めていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。えー、それではあのプラネットのです、ね、小池さん、えー、次週ねあの、小山さんと一緒にあの、えー、デジコンさんに出ていただくんですけども、えー、いかがでしたでしょうか。はい、あの今日はありがとうございましたあの、まあ、画面共有していろいろ共同作業を受けたキュッて話を高井さんから聞いてたんですけどうーんって聞いてたんですけど今日あのその意味がすごくよく分かりました、まあ、サーバーを返さないというのが非常にあの面白くってあと先ほど言ったの林さんかなもう非常に規制が多くて日本が取り残される部分をクリアできるんじゃないかなというのは非常にあの感じましたであのまあ来週次回はあの私、あの奥村と林と同じ会社の会長なんですが、全然違うアニメの話をさせていただくんで<笑>、よろしくお願いいたします。<笑>まあ、このあたりねあの、小山さんとねあの、ぜひお願いいたします。で最後にですね、ちょっと高木さん、えー、はいはい。いいはい。どこと、はい、<笑>林です、すいません。たびたびすいません。すあのね、今、ちょうどあの小池さんからその、ね、あの言っていただいたんですけどね。皆さんにぜひこれは情報共有しておきたいと思いましてね、あのさっきの、えー、と UWB の話なんですけど、いいですか、ちょっとね、一瞬だけ。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、Apple のサイトにあるあの iPhone12 の、えー、使用書なんです。ここにあの、ウルトラワイドバンドチップフォースペシャルアウェアネスっていうのがあります。ね。ご覧になっていただけると思いますけど、これで、同じ商品、日本ではこういうふうになってるんですよ。えー、っと何もありません。何も,何もじゃないな。<笑> UWB はありません。つまりねあの、皆さんの持ってる中には、そのチップが入ってるか入ってないかっていうことで、違いがあるんです。で、海外製品は入っていて、日本向けの、市場向けのものは入っていない。なぜこうなってるか。これはね、先ほどの話がありますけど、じゃあのいろんな共有、あの規制があって。まあ、これをね皆さんがあの情報共有していてですねこんなあのハンデがあるってこと大きいですよねこのハンデは。林さんういうのはい、あすみません今あの空間認識のための超高帯域チップっていうのがそれに当たりませんかあの日本の使用書の方で。んあそれのこれねうん。それが多分その対応してるものを指してる。うんそのうんまあ、UWD って言ってないんですけど、あのなんていうか、またやりましょう。要するにそういう規制があって、これなんとかしましょうって話ですよね。えー、もうだいぶ時間が過ぎたので、<笑>最後は、ありがとうございます。大島さんの方にですね、えー、あのあの一言言っていただいて、まあ、皆さんで拍手を終えたいと思います。大島さん、一つ、はい。あ、いえいえ、もう本当にあの楽しい時間をいただいてありがとうございました。で、先ほどとも言ったように、あのグリーンライト、をあの使って試していただくのもいいですし、もしあの新しいものを作ってみたいっていう話もあの大いにあの持ちかけていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。えー、今日はね本当に皆さんありがとうございました。あの、えー、続きはね Facebook のあの、えー、黒系のコミュニティで、えー、お会いしましょうということで、あとね。あの多分あの、えー、クラブハウスもやると思いますが、えー、今日は本当に皆さんありがとうございました、えー、大島さん拍手をお願いいたしますはいありがとうございますありがとうございます
ゃあ、あの、この、ここあの、グローバルデジコンサーの、え、回目、黒系を、会を終わりにさせていただきます。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>お疲れ様でした。お疲れ様です。